భగవద్గీత పన్నెండవ అధ్యాయం భక్తి యోగం ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంతో భక్తి షట్కం సమాప్తం అవుతుంది పదమూడు నుంచి జ్ఞాన షట్కం ప్రారంభమవుతుందండి షట్ అంటే ఆరు భగవద్గీతని మూడు ఆర్లుగా విభజించినారు పద్దెనిమిది అధ్యాయులు కర్మ షట్కం భక్తి షట్కం జ్ఞాన షట్కం వేదము కూడా కాండత్రయాత్మకంగా విభజించినారండి సంహిత బ్రాహ్మణము ఉపనిషత్తు అని వేదం వేదం యొక్క సారమైనటువంటి భగవద్గీత కూడా మూడుగా డివైడ్ చేసినారు ఇప్పుడు ఈ నాటితో ఈ భక్తి షట్కం సమాప్తం అవుతుందండి భక్తి యోగం అనే పేరు మొట్టమొదట ఈ భక్తిని గుర్చి ఒకటి రెండు విషయములు మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవలసి ఉన్నాము ఏమనగా అనేక మంది ఏదో పూజలు పునస్కారములు తీర్థయాత్రలు ఇవన్నీ జరుపుతున్నారండి జపాలు తపాలు కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పినారో కొంచెం బాగా విచారణ చేయండి సామాన్య భక్తి అందరికీ తెలుసుంది విశేష భక్తి అందరికీ పరిచయం లేదు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది విశేష భక్తి అండి విశేష భక్తి అని ఏమి చెప్పండి సామాన్యంగా మనం పూజలు చేసేటప్పుడు పుష్పాలతో పూజ చేస్తున్నాం ఆ పుష్పములు ఎవరు తయారు చేసినారనే ప్రశ్న అండి ఎవరండి తయారు చేసింది మనం కాదు సర్వేశ్వరుడు ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి అండి అది వారు తయారు చేసిన పుష్పాలను వారికి సమర్పిస్తున్నాం ఇది సామాన్యమైన పూజ అండి మనము స్వయంగా కొన్ని పుష్పాలు తయారు చేసుకుని వారికి సమర్పించాలని అది విశేష పూజ అది అనగా హృదయ పుష్పం అహింస అనే పుష్పం దయ అనేటువంటి పుష్పం శమం అనేటువంటి పుష్పం ఇటువంటి పుష్పములన్నీ మనం తయారు చేసుకుని వారికి అర్పణ చేస్తే మహదానంద పడతారండి అది విశేష పూజ గొప్ప పూజ అది ఆ పూజ ఈ అధ్యాయ భక్తి యోగంలో చెప్పబడిందండి ఈ భక్తి అనేటువంటి విషయంలోనండి జాతి మత కుల వయ వయస్సు ఇటువంటి సంబంధం ఏమి లేదండి ఇది ఎవరైనప్పటికీ అర్హులేనండి భగవంతుని స్తోత్రం చేయటానికి ధ్యానం చేయటానికి ఫలాన వారికే అర్హత ఉన్నదని చెప్పటానికి ఎవరికి హక్కు ఉన్నది చెప్పండి అది వారి హృదయంలో వెలుగుతున్న దేవుడండి ఇప్పుడు హరిజనులు ఏ ఎవరికంతా చూడండి వాళ్ళందరినీ మాలపల్లె మాదకపల్లె అని చెప్పి దూరంగా వాళ్ళందరినీ విసిరి వేరే పెట్టేసినారండి గాంధీ మహాత్ముడు వాళ్ళందరినీ సొసైటీలో చేర్చుకోండి వాళ్ళందరూ కూడా సంఘంలో చేర్చుకోండి వారు మానవులే వారు మన పోటి వాళ్లే హరి జనులు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సంతానం వారిని దూరంగా పెట్టబాకండి అస్పృశ్యత అనేది తీసేయండి అని ఎంత చక్కని బోధ చేసినారు హరి జనులు అని పేరు పెట్టారు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అది మరి ఇటువంటి చిన్న చిన్న చూపు చూడటం వల్ల వారిని దూరంగా పెట్టడం వల్ల ఏమైపోయిందో తెలుసండి సంకుచితమైనటువంటి భావాలు ఏర్పడింది భక్తిలో ఈ సంకుచితత్వం ఎక్కడున్నదండి చెప్పండి ఫలాను వాడు ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి ఆ మందు తినటానికి ఎవరికి అర్హత ఉంది చెప్పండి ప్రతి వారు రోగం వచ్చిన ప్రతి వారికి కూడా అక్కడ అర్హత ఉంది అక్కడ జాతి మత కుల స్త్రీ పురుష భేదం హాస్పిటల్స్లో లేదండి మీకు రోగం ఉన్నదా అని అడుగుతారు దట్ ఈస్ ది క్వాలిఫికేషన్ ఆ రోగం ఉంటే తప్పకుండా మందిస్తారు దాంతో నయం అయిపోతుంది అదేవిధంగా ప్రతి జీవి పుట్టంగానే ఒక రోగం తగులుకుందండి వారికి ఏమి రోగం చెప్పండి పుట్టటం అనేది రోగం భవ భవ అంటే టు ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఎ బాడీ ఈజ్ ఎ డిజీజ్ కొత్తగా ఒక రోగం తెచ్చుకోవటం కాదండి వాడు పుట్టటమే ఒక రోగం ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు పుట్టాడు ఎన్నిసార్లు చచ్చాడు మళ్ళా ఇప్పుడు పుట్టాడు మళ్ళా చస్తాడు జాతసహి ధ్రువ మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య జ ఇది ఒక సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ దీన్ని తప్పించుకోలేకపోయి నానా బాధలు పడుతున్నారు ఇది ఒక డిజీజ్ ఇది ఒక రోగం అని చెప్పి పెద్దలు చెప్పారు దాని పేరు ఏమిటి రోగం పేరు హవ హవ అంటే ఉండటం దేంతో ఉండటం శరీరంతో ఉండటం టు ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఎ బాడీ అది ఆత్మతో ఉండటం అనేది రోగం కాదండి ఆత్మతో ఉండటం అనేది మోక్షం శరీరంతో ఉండటం అనేది రోగం అది ఈ రోగానికి మందు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం ఈ మందు చూడండి భక్తి అనేటువంటిది ఒక ఔషధం ఎవరికి హక్కు లేదు చెప్పండి ప్రతి వారికి హక్కు ఉంటుందండి కానీ కనుక ఇది ఎవరైనా కొందరు అడుగుతారు ఏమండి మాకు ఈ మంత్రం జపం చేయడానికి మాకు అర్హత ఉన్నదా అని చెప్పి కొందరు అడుగుతారు లేక అండి ప్రతి వారికి కూడా తరించడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అడిగేవారి హృదయంలోనే ఉన్నాడు చూడండి నాకు అర్హత ఉన్నదా అని అడుగుతున్నాడు చూడండి వాడి హృదయంలో ఎవడున్నాడు చెప్పండి సర్వస్య చాహం హృదయ సన్నివిష్ట ఐఎమ్ రిసైడింగ్ ఇన్ ది హార్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి అని భగవద్గీతలో చెప్తున్నారే ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఉన్నప్పుడు వాడికి ధ్యానం చేయడానికి అర్హత లేడా లేదండి తన ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటానికి అర్హత లేదా కనుక విశాల భావాన్ని మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ప్రకటించాలండి 
పతంజలి నారద మహర్షి అండి భక్తి సూత్రంలో ఒక సూత్రం రాసినారు ఏమిటి తెలుసండి నాస్తి తేషు జాతి విద్య రూప కుల ధన క్రియాది భేద ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఈ భేదాలు ఏం పెట్టుకోబాకండి అన్నారు చూడండి ఎంత చక్కని సూత్రం మళ్ళీ చెప్తున్నా నాస్తి తేషు జాతి విద్య రూప కుల ధన క్రియాది భేద చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆనాడు రామాయణ కాలంలోనండి రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు సీతమ్మ ముగ్గురు అరణ్యవాసానికి బయలుదేరారు ఓ చాలా దూరం పోయినారు పోయినారు ఒక దూరం చాలా దూరం పోయిన తర్వాత అండి ఒక నది అడ్డంగా వచ్చిందండి ఎవరికి ఈ ముగ్గురికి ప్రయాణికులకి నది అడ్డంగా వచ్చింది ఆలోచిస్తున్నారు ఎట్లా దీన్ని దాటవలను అని ఏమండి దూరంగా ఒక ఆయన పడవ పెట్టుకుని కూర్చున్నాడండి ఆ పడవ ఆయన దగ్గరికి పోయినారు ఎవరు ముగ్గురు రామచంద్రుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఏమండి మా ముగ్గురిని అవతల ఒడ్డుకు తీసుకుని వెళ్తారా అని అడిగాడండి రాముడు ఆ నావికుడు నాడే ఈ పాదముల దగ్గర నుంచి శిరస్సు వరకు రామచంద్రుని ఒక్కసారి చూచాడండి చూచి మహానుభావ ఈ అరణ్యంలో ఒక వదంతి వ్యాపించింది ఒక పుకారు అంటే వదంతి వ్యాపించింది ఎవరో కొత్త ఆయన బయలుదేరాడు ఈ అరణ్యంలో ఆయన నడుస్తుంటే నడుస్తుంటే ఒక రాయి ఆయన కాలికి తగిలింది ఆడపిల్లగా మారిపోయింది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు బహుశా మీరే అయి ఉండొచ్చు మీ కాలికి ఏదో ఒక శక్తి ఉన్నది పాద ధూళికి ఆడపిల్లల్ని చేసే శక్తి అది అని నేను అనుకుంటున్నాను మా పడవ నలభై చెక్కలతో చేయబడింది మీరు కనుక మా పడవ మీద ఎక్కితే నలభై మంది ఆడపిల్లలు తయారైతే అది ఒక సమస్యగా తయారవుతుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని పడవ ఎక్కించను అన్నాడండి ఆయన అప్పుడు అసలు ఎక్కించవా అని అడిగాడు ఎవరు రామచంద్రు ఒక షరత్ మీద అయితే మిమ్మల్ని ఎక్కిస్తానన్నారు ఏమిటి ఆ షరత్ అన్నారు మిమ్మల్ని భుజం మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాను మీ పాదముల్ని బాగా నీళ్లతో కడిగేస్తాను ఎందుకంటే ఈ పాద ధూళి ఉండకూడదు ధూళి ఉంటే ఆడపిల్లలు తయారవుతారు అందువల్ల బాగా కడిగేస్తాను అమాంత మళ్ళీ కింద పెట్టను మిమ్మల్ని కాదు కింద పెట్టని ఇవ్వను కింద పెట్టి మళ్ళీ దుమ్ము అంటుతుంది అందువల్ల అమాంతంగా మళ్ళీ పడవలో కూర్చోబెడతాను ఆ షరత్ మీద అయితే తీసుకువెళ్తానన్నారు సరే రామచంద్రుడు అంగీకరించినారు అట్లాగే కూర్చోబెట్టారు ఇక సరిగ్గా పడవ నడి నడిపేటువంటి టైంలో ఈ కూలీ విషయంలో వచ్చిందండి ఇది ముందుగానే మాట్లాడుకోవాలి కదా ఏమండి మీకు అంతే వాలి అవతల ఓటుకు తీసుకుని వెళ్ళినందుకు అని అడిగినాడు రామచంద్రుడు స్వామి మహానుభావ మాకేమి మీరు మాకు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు ఈ చిన్న నదిని మిమ్మల్ని దాటిస్తాను సంసార సముద్రం మమ్మల్ని దాటించండి అన్నాడండి ఆయన ఎంత చక్కగా చెప్పాడు చూడండి ఈ చిన్న నదిని మేము ఉచితంగా మిమ్మల్ని దాటిస్తాం సంసార సముద్రాన్ని దాటించండి అని ప్రార్థన చేస్తాడు చూడు ఆయన ఎవరు చెప్పండి అందరికీ పరిచితుడే కదా చెప్పండి వారికి ఏమైనా విద్య ఉన్నదా వారికి ఏమైనా కుల సంబంధంగా ఏదైనా ఉన్నది ఏమి లేకుండా ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కరుణకు వారి యొక్క ఆశీర్వాదానికి పాత్రుడైనాడంటే చూడండి గోహుడు ఆనాడు యుద్ధం అంతా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత పుష్పక విమానంలో బయలుదేరుతూ రామచంద్రుడు హనుమంతుడిని పిలిచి గుహుడితో చెప్పండి మేము వస్తున్నాం అని చెప్పి గుహుడితో చెప్పండి అని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు చూడండి అది వారి మనసులో గుహుడు జ్ఞాపకం ఉన్నాడంటే ఎంత అదృష్టవంతుడో చూడండి అది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పినానంటే కులమా తక్కువ విద్య తక్కువ ఏమి లేకపోయినప్పటికీ నీ రామచంద్రుని యొక్క కృపాకటాక్షానికి వారు భాగ్యం పొందినారంటే అదృష్టం నోచుకున్నారంటే ఇక్కడ ఏమైనా జాతులు అడ్డం వచ్చినాయా విద్యలు ఇతరమైనటువంటివి అన్ని అడ్డు వచ్చినాయండి లేదు నాస్తి చేయు జాతి విద్య రూప కుల ధన క్రియాది భేద ఇదండి భక్తి మార్గంలో ఎవరు కూడా ఇంకా సంకోచింపలేదు తమ హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి పరమాత్మను ధ్యానం చేయడానికి వారికి సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి వారు వెంటనే ప్రారంభం చేయటం చాలా మంచిదండి ఇంతవరకు ఎవరైనా హెసిటేట్ హెసిటేట్ అంటే పెనుగులాడుతూ ఇది మనం చేయవచ్చునా లేదా అని చెప్పి అంటుంటే ఆ సంక్షేమలు వారు దూరీకరించటం మంచిదండి అయితే ఇంకొక విషయం ఈ భక్తి మార్గంలో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఏమిటంటే ధ్యానం చేసేటప్పుడు కానీ జపం చేసేటప్పుడు కానీ మనస్సు ఇతరత్ర పోగూడదండి ఇది అనన్య చూడండి భక్తి అనేది అందరికీ ఉన్నది కానీ అనన్య భక్తి లేదు అనన్య అంటే ఏమిటి చెప్పండి అన్యం అంటే ఇతరం ఇతరమైనటువంటి దృశ్య వస్తువులను గూర్చి చింతన చేయటం వదిలిపెట్టేయాలి ఏ ధ్యేయం మీద మనస్సు నిలబ నిలకడగా ఉన్నదో దేని గూర్చి వారు జపం చేస్తున్నారో దేని గూర్చి వారు లక్ష్యం పెట్టుకున్నారో అది మాత్రం తప్ప ఇంకా ఏది ఉండకూడదు దీని పేరు అనన్య భక్తి అంటారు చూడండి ఇష్ట దైవం అంటారు చూడండి దేవుళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇష్ట దైవం మీకు రాముడు వారి కృష్ణుడు వీరికి శివుడు వారికి ఇంకొక దేవుడు దేవి గణపతి సూర్యుడు ఇట్లా అనేక మందికి అనేక ఇష్ట దైవాలు ఉంటాయి 
వారి మంత్రం చక్కగా జపం చేసుకోండి అనన్యమైనటువంటి ఇతరమైనటువంటి ఏ సంకల్పం మనస్సుకి రానేయకూడదండి ఏకాగ్రత ఏకాగ్రత అనేది చాలా ముఖ్యమండి దానివల్ల ఏమిటంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయండి సార్ ఇప్పుడు సూర్య కిరణములు సూర్య కిరణములు ప్రసరిస్తున్నాయండి దాంట్లో శక్తి ఉన్నది కానీ అది ప్రకటింపబడలేదు ఎందుకంటే పరిపరి విధములుగా ఉన్నాయి కిరణములు అక్కడో కిరణం ఇక్కడో కిరణం ఒక లెన్స్ పెట్టండి లెన్స్ పెడితే అన్ని కిరణములు ఒక్క చోటు కన్వర్జ్ అవుతాయండి ఏకాగ్రంగా ఉంటే ఒక చొక్క ఏర్పడుతుంది కింద ఒక పేపర్ పెట్టండి ఇక్కడ లెన్స్ పెట్టి సూర్యప్రకాశంలో లెన్స్ కింద ఒక కాగితం పెట్టండి ఇట్ విల్ బర్న్ అవే ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఒక రెండు రెండు నిమిషాలు అది కాలిపోతుందండి వెరీ సిక్ బర్నింగ్ కెపాసిటీ చెప్పండి కిరణములు ఉన్నది ఆ శక్తి ఉన్నది కానీ విచ్ఛిన్నంగా పరిపరి విధములుగా పోయినందువల్ల ఆ శక్తి ప్రకటింపబట్టలేదు అదేవిధంగా మనస్సు కూడా అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయండి ఏకాగ్రంగా ఉన్నప్పుడు అండి ఎటువంటి అద్భుతమైన ఫలితం కలుగుతుందో అది నేను నోటితో చెప్పడం కాదు ప్రతి వారు కూడా అనుభవించి చూడవలసింది అని చెప్పి ఏకాగ్రంగా ఉండి ఇతరమైనటువంటిది ఏది దిశస్యనవలోకయన్ దిక్కులు చూడటం కానీ ఇతర సంకల్పములు కానీ ఏది మనస్సుకి రాకూడదన్నది ఈ ఏకాగ్రత ఏకాగ్రత విషయంలో కూడా ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను ఆనాడు భా మహాభారత సమయంలో నుండి ద్రోణాచార్యులు వీళ్ళందరికీ వెలువిద్య నేర్పుతున్నాడండి చిన్నప్పుడు ఎవరికండి కౌరవులు పాండవులు నూరు మంది కౌరవులు ఐదు మంది పాండవులు ఎంతమంది చెప్పండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ నూట ఐదు నూట ఐదు మందికి చక్కగా విలువిద్య నేర్పి ఒక సంవత్సరం టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పరీక్ష పెట్టాలని అనుకున్నాడు ఎవరు ద్రోణాచారి అందరికీ ముందుగానే చెప్పినారు నాయలారా మీ బాణాలు మీ యొక్క ఇవన్నీ తీసుకుని రాండి ఏకాంతంగా ఊరు బయటికి తీసుకుని రాండి మీ బాణాలు ఈ ఇది చూడండి ధనుస్సులు ఇవన్నీ తీసుకుని రాండి అని చెప్పి అందరినీ తీసుకెళ్ళాడు ఎక్కడికి ఊరు బయటికి అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు ఉందండి బ్రహ్మాండమైన చెట్టు దాని చివర చిటారు కొమ్మకండి ఒక గడకర్ర కట్టాడండి కట్టించాడు ఎవరు ద్రోణాచారి గడకర్ర ఆ గడకర్ర చివర కొయ్య పక్షి కొయ్య పక్షి వేలాడు తీయించాడండి ఆ కొయ్య పక్షికి గాజు కన్ను గాజు కన్ను పెట్టాడు ఈ నూట ఐదు మందిని చెట్టుకి దూరంగా తీసుకొచ్చాడు ఎవరు ద్రోణాచారి ఎగ్జామినేషన్ పరీక్ష అయ్యా బీ రెడీ అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి వారి వారి ధనుస్సులు బాణాలు తీసుకుని అందరు రెడీగా ఉన్నారండి నేను పిలిచిన వారు మాత్రం ముందుకు రాండి అన్నాడు ఒక్కరిని పిలిచాడండి ముందు ఎవరో ద్రోణాచారి పిలిచిన తర్వాత సరిగా గురి పెట్టవయ్యా అన్నాడు గురి పెట్టాడు కొట్టబోతున్నాడండి కొట్టబోయే టైంలో ఆపేసినాడండి ఎవరు ద్రోణ ప్లీజ్ స్టాప్ మీరు కొట్టబోయే సమయంలో మీకు ఏమీ కనిపిస్తున్నది అని అడిగాడండి ఎవరు ద్రోణాచారి ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసండి ఒక చెట్టు కనిపిస్తున్నది చెట్టు పైన ఒక కర్ర కనిపిస్తున్నది కర్ర పైన ఒక పక్షి కనిపిస్తున్నది అన్నాడండి మీరేం కొట్టక్కర్లేదు కానీ దయచేసి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ద్రోణ దాన్ని పంపించేశారండి నమ్మచ్చు ఇంకొక పిలిచారు సరిగ్గా కొట్టబోయే సమయంలో మీకేం కనిపిస్తున్నది అని ఆపాడు అడిగాడు ఎవరు ద్రోణాచారి ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసండి గురువు గారైన మీరు కనిపిస్తున్నారు అన్నాడండి ఇంకా దయచేవయ్యా మీరేం కొట్టక్కర్లేదు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు మూడవాణ్ణి పిలిచాడండి మీకేం కనిపిస్తున్నది కొట్టబోయేటప్పుడు అంటే ఆయన కూడా ఇదో చెట్టు చుట్టుపక్కన ఎవరో నడుస్తున్నారు ఇదంతా ఇల్లు ఉంది అక్కడ ఇట్లా చెప్పాడండి ఆయన్ని కొట్టనివ్వదు ఇట్లా అందరినీ విరమింపజేశాడండి ఒక్కరిని కొట్టనివ్వలేదండి ఆఖరికి అర్జునుని పిలిచాడండి అర్జునుని అర్జునే మారో కొట్టమన్నాడు ఒకసారి సరిగా కొట్టబోయే టైంలో అడిగావు ఆపు మీకేం కనిపిస్తున్నది అని అడిగాడు ద్రోణాచారి అర్జునుడు చూడండి ఎంత అద్భుతమైన జవాబు ఇచ్చాడంటే మహానుభావ మాకేమి కనిపించటం లేదు పక్షి కూడా కనిపించటం లేదు పక్షి కన్ను కనిపిస్తుంది పరీక్ష ఏంటంటే పక్షి యొక్క కన్ను కొట్టాలండి అది పరీక్ష ఆ లక్ష్యము తప్ప ఇంకేది కనిపించట్లేదండి చూడండి అనన్య చూడండి ఆ ఏకాగ్రత కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల మారు అన్నాడంటే కొట్టండి అన్నాడు ఒక దెబ్బకి ఎగిరిపోయిందండి ఆ పక్షి యొక్క కన్ను పక్షి కాదు పక్షి యొక్క కన్ను అర్జునులకు ఒక్కరికి సరి అయినటువంటి ఏకాగ్రత ఉన్నదని నిరూపించినాడండి అది ఇంతమంది ఉన్నారు కదా నూట ఐదు మంది నూట ఐదు మందికి ఏకాగ్రత సరి లేదండి ఒక్కరికి మాత్రమే ఉన్నది అది కనుక ఇప్పుడు అధ్యాయంలో ప్రవేశిస్తాము పన్నెండవ అధ్యాయం భక్తి యోగం భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయములు అన్నిటి లోకల్లా చిన్నది స్మాలెస్ట్ చాప్టర్ ఇటువంటిదే ఇంకొకటి ఉందండి నంబర్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేనవ అధ్యాయం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం ఈ రెండు అధ్యాయములు భగవద్గీతలో స్మాలెస్ట్ చాప్టర్స్ అండి చాలా చిన్నది కాబట్టి మీ పిల్లలకు ఇంటి దగ్గర బాగా కంఠస్థం చేయించండి
చిన్న అధ్యాయములు కాబట్టి ఏదైనా శుభకార్యం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వారి చేత పిల్లల చేత చెప్పించండి వేద ఘోష ఇంట్లో జడమైనటువంటి మేళాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు దానికంటే ఇది ఎంత గొప్పది చెప్పండి సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ముఖారవిందం నుంచి వెలువడినటువంటి దివ్య శబ్దం అమృత శబ్దం వీణులకు ఎంతో విందుగా ఉండేటువంటి శబ్దం దాన్ని మీ బిడ్డల చేత చక్కగా చెప్పించండి ప్రతిరోజు కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదైనా విశేష సమయంలో కానీ ఈ దీన్ని పారాయణం చేయించడం ఇవన్నీ చేయి చేస్తూ ఉండటం చాలా మంచిది ఈ చిన్న అధ్యాయములు పన్నెండు పదిహేను ఇది ఏదైనా ప్రార్థన ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటే పదకొండవ అధ్యాయం అండి నిన్న జరిగిన చూడండి ఏకాదశి అధ్యాయ విశ్వరూప సందర్శన యోగం అది అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన అది సన్యాసులకు కాషాయం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో కూడా అంటే తురియాశ్రమం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో ఈ పదకొండవ అధ్యాయం పారాయణం చేస్తారండి ఏది విశ్వరూప సందర్శన యోగం ఇది ప్రార్థన సంబంధంగా అది చాలా గొప్పదండి ఇది ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమి చెప్పలేదండి అర్జునుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతారు విశ్వరూపం అంతా చూచినారు కదండి వారికి ఒక సందేహం కలిగింది కృష్ణ ఒక స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసేవారు గొప్పవారా లేక ఏ రూపం చూడకుండా మనస్సులో ఏ నిరాకార నిర్గుణ స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేసేవారు గొప్పవారా ప్రశ్న అందరికి అర్థమైందండి చూడండి ఇప్పుడు పటం అక్కడ పెట్టుకోండి పూజ చేస్తున్నారు కొందరు అక్కడ ఒక మూర్తి దేవాలయంలో ఒక విగ్రహం ఉంది దాన్ని పూజ చేస్తున్నారు ఈ సగుణ పూజ గొప్పదా లేక కొందరండి అసలు ఎదురుగుండా ఒక వస్తువుని పెట్టుకోవటం కానీ ఇదంతా ఏ ఉండదండి కళ్ళు మూసుకుని తమ యొక్క హృదయంలోనే ధ్యానం చేస్తుంటారు తమ హృదయంలో ఆత్మ ఉన్నది కదండి ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని గుర్చి చక్కగా నిరాకారం నిర్గుణ నిర్వికార నిశ్చల ఆత్మస్వరూపాన్ని గుర్చి చింతన చేస్తుంటారు వీరిద్దరిలో ఎవరు గొప్పవారు అదండి ప్రశ్న అందరూ ఇటు సాకారమును అర్చించేవారా నిరాకారమును ధ్యానం చేసేవారా రెండు తరగతులు వారు ఉన్నారు కదండి ప్రపంచంలో వీరిద్దరు ఎవరు గొప్పవారు శ్రేష్ఠులు అని అర్జున్ గారికి ఒక సందేహం కలిగింది ఏం సతతయుక్తాయే భక్తాస్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమౌ వ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమా దానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రిప్లై వండర్ఫుల్ గా ఉందండి చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మనం ఈ రేషియో ఈ రేషియో ప్రపోర్షన్ కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎవరెవరు ఎంతంత సంఖ్యలో ఉన్నారు అని చెప్పి చూస్తే ఈ సాకారమును పూజ చేసేటువంటి వారే నూటికి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ ఉన్నారండి నూటికి తొంభై ఐదు మంది ఉన్నారు ఏ ఒక్క ఐదు మంది నిరాకారమును కూర్చి ధ్యానం చేయ ఎక్కడో ఏ కాంతంలో ఆశ్రమాల్లో కూర్చుని మఠాల్లో కూర్చుని ఆ నిర్వికల్పమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ అది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ సాకారమునే చూడండి ఎక్కడ చూసినా గుళ్ళు గోపురాలు తీర్థస్థానాలు పూజలు పురస్కారము ఇవన్నీ కూడా బాక్యంలో జరిగిపోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఈ నిరాకారమే గొప్పదని చెబితే ఏమైపోతారు చెప్పండి ఈ సాకారం వాళ్ళంతా నూటికి తొంబై నిరుత్సాహపడిపోతారు సార్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బాగా ఆలోచించి ఎవరికి దెబ్బ లేకుండా ఏ మధ్య తరగతే జవాబు చెప్పారండి నాయన అర్జున ఇద్దరూ గొప్పవారే కానీ శ్రద్ధతో ధ్యానం చేసేటువంటి వారు గొప్పవారు అని అర్థం శ్రద్ధ అనే దానికి వాల్యూ ఇచ్చారు అక్కడ సార్ అర్జున సాకారం అయితే నిరాకారం అయితే రెండు ఫలితాలు ఒకే ఫలితాన్ని ముందు ముందు కలుగు చేస్తుందండి ఇప్పుడు సాకారం నిరాకారంలోకి తీసుకొస్తుంది నిరాకారం నుంచి మోక్షం పొందుతారు సరే కనుక సాకారం తక్కువ అని మనం ఎట్లా చెప్పగలం చెప్పండి వారికి కూడా శ్రద్ధ భక్తి ఇవన్నీ ఉంటే చక్కగా ఫలితాలు కలుగుతాయి అన్నది ఏనాటికైనా నిరాకారంలోకి వాడు తప్పకుండా ప్రవేశించి తీరతాడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఒక వ్యక్తి ఎలిమెంటరీ కోర్సులో ఉంటాడా చెప్పండి నెమ్మదిగా హై స్కూల్ కోర్సులోకి వస్తాడు దాంట్లో నుంచి కాలేజీ కాలేజీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అవుతాడు అదే విధంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పాఠంలో కూడా ఈ సాకారం అనేది ఎలిమెంటరీ కోర్స్ అనుకోండి ఏ దాన్ని నిరుత్సాహపరచకూడదండి ఎందుకంటే అనేక మంది యొక్క స్వభావం సామాన్య స్థితిలో ఉన్నదండి వారు అతీత స్థితికి పోలేదండి ఇది అందుచేత వారికి అనుగుణ్యంగా మనం ఏం చెప్పాలంటే శ్రద్ధతో నాయన అట్లాగే చేసుకో అట్లాగే పూజ చేసుకో ఆరాధన చేసుకో తీర్థయాత్రలు చేసుకోండి కానీ మీ జీవితం పవిత్రంగా ఉండేటట్టు చూడండి 
చాలా మంది అండి ఈ బాహ్యమైనటువంటి క్రియలు చేస్తున్నారు కానీ క్యారెక్టర్ చాలా దూరంగా పెడుతున్నారు అండి క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ లేకపోతే నిజంగా అంత నాశనం అయిపోతుందండి చూడండి దృష్టాంతం రావణాసురుడు ఎన్ని శివలింగాలకి పూజ చేసేవాడు చెప్పండి ఎంత గొప్ప శివభక్తుడు అయినప్పటికీ నేను డౌన్ ఫాల్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి అది చెప్పండి సర్వం నిష్ఫలితం తథైవ విధినా దైవే బలే దుర్బలే ఆ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మోరల్ ట్రైనింగ్ ఎథికల్ లేదు కాబట్టి అది పడిపోయినాడు ఆయన ఎంత ఎన్ని శివలింగాలకి పూజ చేసేవాడు చెప్పండి ఎప్పుడు స్ఫటిక లింగం వారి దగ్గర ఉంటుందంటుంది ఎవరికి ఏ దగ్గర రావణాసుడి దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్ళాం హీ విల్ క్యారీ అలాంగ్ విత్ హిమ్ స్ఫటిక లింగం తీసుకుపోయి దాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటాడని చిత్త శుద్ధి లేని శివ పూజలే ఇలరా విశ్వదాభిరామ వినురవే మా చిత్త శుద్ధి లేదండి అందుచేత పతనం కలిగింది కనుక పూజ మంచిదే పూజ తప్పకుండా మంచిదే కానీ చిత్త శుద్ధి కలవ కల దాంతో జోడింపజేయాలి అందుచేతనే జనులు సరైనటువంటి అవగాహన లేనందువల్లనే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ఒకే స్థితిలో ఉండిపోతున్నారని సుజన్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ నో ప్రోగ్రెస్ ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు పూజ చేశారో కొంచెం లెక్కేసుకోండి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు తీర్థయాత్రలు వేశారో లెక్కేసుకోండి హృదయంలో ఏదైనా ఉన్నతి కలిగిందా శాంతి కలిగిందా దైవ సంబంధమైనటువంటి అనుభూతి ఏమైనా కలిగిందా ఇది కదండి మనం ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఎక్కడ ఉన్నది లోటు అది ఇప్పుడు మనం విచారించాలండి సార్ ఏ డ్రాబ్యాక్ మనలో ఉంటే ఈ స్థితి కలుగుతున్నదని విచారణ చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఏంటి ఎక్కడ ఉంది తెలిసిన క్యారెక్టర్ అది మన చరిత్ర విషయం చాలా హోప్లెస్గా తయారవుతున్నది అని కేర్ కేర్ చేయటం లేదు మనకు కావాల్సింది పూజ పూజ అనేది చూస్తున్నారే కానీ యాత్రలనే చూస్తున్నారు రామకోటి అనేది రాస్తున్నారు కోపం తగ్గిందా అసూయ తగ్గిందా ద్వేషం తగ్గిందా అని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారో చెప్పండి ఇది కనుక చరిత్ర కనుక హీనమైతే మానవుడి పతనం అయిపోతాడండి అది కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏమిటంటే క్యారెక్టర్ అంటే ఏమిటి మన చరిత్ర మన స్వభావం ఇంగ్లీష్లో ఒక చక్కని వాక్యం ఉంది చెప్తాను ఇఫ్ యువర్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ చూడండి మహానీయులు చెప్పిన వాక్యం ఇఫ్ యువర్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇఫ్ యువర్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ బట్ ఇఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ డబ్బు పోతే తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చండి ఆరోగ్యం పోతే పూర్ణ ఆరోగ్యం మళ్ళీ తెచ్చుకోవటం కష్టం అంటున్నాడు చూడండి ఆరోగ్యం తగ్గితే ఇదొరుకున్న పూర్ణ ఆరోగ్యం అంత రావటం కష్టం అండి అది అంచేత ఇఫ్ యువర్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ అంటున్నాడు ఇఫ్ యువర్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ డబ్బు కనకపోతే నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నూరు రూపాయలు పోయినాయి అనుకోండి నూరు రూపాయలు తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు చూసారా ఆ విధంగా ఆరోగ్యం సంపాదించడం కష్టం కాబట్టి సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ అన్నాడు ఇఫ్ యువర్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ బ్యాడ్ ఇఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ నీ చరిత్ర నీ పవిత్రత కనుక పోతే ఇది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతావు చూడండి ఒకవేళ ఈ ప్రపంచం వాళ్ళు నేను మానవుని నెత్తి మీద ఎక్కించవచ్చు ఎందుకంటే వారి అధికారం వారి డబ్బు చూసి ఏదైనా కొంచెం వారిని ఘనంగా చూసినా భగవంతుని దృష్టిలో ఏమైపోతారు చెప్పండి లోకుల దృష్టిలో మనం గొప్పవారం కావటం అనేది పెద్ద గొప్ప కాదండి భగవంతుని దృష్టిలో ఓ వీడు గొప్పవాడు అని ఏలు పెట్టి చూపించాలి యో మక్త సమే ప్రియ గీతలో ఈ అధ్యాయంలోనే వస్తుందండి సార్ నాకు ఎవరంటే ప్రియ ప్రియుడు నా భక్తుడు భక్తుడు అంటే ఏమిటి గుణాలు చెప్తాడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు సుగుణములు భక్తి గుణాలు చెప్తాడండి ఈ ఇరవై ఆరు గుణాలు ఎవరు ఆచరణలో పెడతాడు వాడు హీ ఈస్ డియరెస్ట్ డియరెస్ట్ మీ అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు నాకు ధనవంతులు పెద్ద గొప్ప కాదు అధికారవంతులు గొప్ప కాదు ఏ ఎవరు గొప్పో తెలిసిన నేను చెప్పినటువంటి ఈ భక్తి గుణాలని ఎవరు నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెడుతుంటారో దే ఆర్ డియరెస్ట్ అండ్ నియరెస్ట్ మీ భక్తిమాన్ యస్తమే ప్రియ యో మత్ భక్త సమే ప్రియ ఇప్పుడు దేవుడు అందరికీ గొప్పవాడేనండి కదండి మీకు గొప్పవారు వారి గొప్పవారు దేవుడు అంటే అందరికీ గొప్పవారు కానీ దేవుని దృష్టిలో మనం గొప్పవారమా కాదా అది చూడాలండి అర్థమైందండి ఇప్పుడు మనం అందరం దేవుణ్ణి ఏమంటే మహానుభావ అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తుంటాం చాలా గొప్పవాడు మన దృష్టిలో కానీ దేవుని దృష్టిలో మనం ఎట్లా ఉన్నాం చెప్పండి మనం కూడా గొప్ప స్థితిలో ఉండాలండి దేవుని దృష్టిలో ఎప్పుడు ఉంటా అని తెలిసినా వారు బోధించింది మనం చక్కగా ఆచరిస్తుంటే వారికి ఎంతో ఆనందం సుచర్ గీతలో ఏం చెప్పారు అర్జున నేను చెప్పిన బోధ అంతా మీరు విన్నారు పది మందికి ప్రచారం చేయండి ఆ విధంగా కనుక మీరు ప్రచారం చేస్తే నాకు ఎంత ఆనందం అంటే భవిష్యత్తులో కూడా అటువంటి స్నేహితుడు నాకు దొరకబోడు అంటాడని చూడండి యయమం పరమంగుఖ్యం మద్భక్తేషు విధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయ నచ మనుష్యేషు కశ్చన్ మే ప్రియకృత్తమ 
भविता न चमे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि चन्न दृष्टांत चेपते मी सखगा बोध पडतुंदे काशीलो नंदे ओक देवालय उंदे मी कंदरके तेलुसु एन देवालय विश्वनाथ धुन देवालय आ विश्वनाथ धुन देवालय लो पोद्दुन 7 గంటలకి పూజారి వచ్చాడండి వచ్చి నిర్మాల్యం తీసేసి అభిషేకం చేస్తున్నాడండి ఎక్కడ విశ్వనాథుని దేవాలయం దానికి ఆవరణ ఉందండి ప్రాంగణం పెద్దది కాంపౌండ్ వాల్ ఏ ఆ లోపల పూజ చేస్తున్నాడు అభిషేకం చేస్తున్నటువంటి టైం లో నుండి ఎవర రాలేదు ఇంకా ఇంకా భక్తులు ఎవర రాలేదండి గుడికి పొద్దున 7 గంటలకి అప్పుడు ఆకాశంలో నుంచి బ్రహ్మాండమైన శబ్దంతో ఒక బంగారు పళ్ళెం కింద పడిందండి ఇక్కడ తట్ట అంటారేమో బంగారు పళ్ళెం ఆకాశంలో నుంచి మంచి శబ్దంతో కింద పడిందండి ఈ ఆశ్చర్యపడి ఏమిటి శబ్దం అని చెప్పి పూజ ఆపేసి పరిగెత్తాడండి ఎవరు పూజారి చూస్తే బంగారపు పళ్ళెం అండి ఎంత విలువ అంటే లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేస్తుందండి ఆ పళ్ళెం ఏ దాన్ని తీసి ఏమిటి బంగారు పళ్ళెం ఎవరైనా వదులుతారా చెప్పండి దాన్ని తీసుకుంటారు కదా దాన్ని తీసుకోవడానికి పట్టుకున్నాడు మట్టి మూకుడుగా తయారైందండి అవతల బారేశాడు మరలా ఇంకో ఇంకోసారి పట్టుకున్నాడు మళ్ళా మట్టి మోకుడు అయిపోయింది వదలంగానే బంగారం అయిపోయింది దాని మీద ఒక వాక్యం రాసి ఉండటం చూచాడండి ఎవరు పూజారి ఏమిటో తెలుసండి నా భక్తు నకు అని ఉందండి నా భక్తు నకు టు మై డివోటీ అది దాని మీద రాసి ఉంది మరి ఎవడైనా భక్తుడు అయితే వాడికి చెందుతుంది అది ఈ పూజారి గారు రోజు పూజ చేస్తున్నా భక్తుడు కాదనమాట సుజన అందువల్ల ఈయన గారు తాకితేనండి బంగారం కాదు మట్టి అయిపోయిందండి ఎప్పుడు ఈ శబ్దం బ్రహ్మాండమైన శబ్దం వినిపించిందో చుట్టుపక్క వారందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారండి ఎక్కడికి దేవాలయం వందల మంది వందల మంది వచ్చేసి అందరూ తాకటం మట్టి అయిపోతున్నాయి ఎవరు తాకినా కూడా మట్టి అయిపోతున్నది ఏమిటిది వండర్గా ఉంది అని చెప్పి ఈ వార్త అన్ని రాజుగారి చెవిలో పడిందండి కాశీ రాజు కాశీ పట్టణానికి రాజుగారు ఉన్నారండి ఆయన చెవిలో ఏమండో మీ మీ దేశం మీ దేశం లోపల అంటే ఈ గుడి మీ దేశం లోపలే ఉంది కదండి విశ్వనాథం దేవాలయం అక్కడ ఆవరణలో ఆకాశంలోకి బంగారం పళ్ళెం పడింది అని వార్త వచ్చిందండి వెంటనే రాజుగారి కావాల్సిన డబ్బు ఉందండి ఈ బంగారు పళ్ళెం కూడా కొట్టేయాలని చూచాడండి ఎవరు రాజుగారు మంత్రి గారికి చెప్పండి పోలీసులందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి ఆపండి రాజుగారు వచ్చే వరకు ఎవరిని రాని బాకండి దగ్గరికి నేను వచ్చి తీసుకుపోతానని చెప్పి పోలీసులను ముందు పంపించేశాడు వాళ్ళందరూ కూడా అందరిని అటకాయించేశారు ఇక రాజుగారు ఏనుగు మీద ఎక్కువ వచ్చాడండి టీవీగా బయలుదేరి వచ్చాడు దేవాలయం దగ్గర దిగాడండి అందరిని నెట్టి అవతల పారేశారు సరిగ్గా రాజుగారు వచ్చే ఆ మట్టి అది ఆ బంగారపు పళ్ళెం పట్టుకున్నాడు ఇది వరకు అందరు తాకినప్పుడే కొంత బాగుందండి ఇప్పుడు నల్లగా మారిపోయిందండి దరిద్రం దరిద్రం మళ్ళా వదిలేశాడు బంగారం అయిపోయింది అవమానం అయిపోయిందండి అందరూ తిట్టారు ఏంటి రాజు తాకినప్పుడు ఇంకా నల్లగా ఉంది ఏంటి దరిద్రం చూసారా ఆ సిగ్గు భయపడిపోయి అవమానం భరించలేక నెత్తి మీద కొట్టేసుకుని ఏనుగు మీద ఎక్కి స్పీడ్ స్పీడ్ పెట్టిపోయినాడండి ఎవరు రాజుగారు చూడండి రాజుగారికి దక్కలేదు పండితులకి దక్కలేదు పామరులకి దక్కలేదు ఎవరికి ఆ పళ్ళెం దక్కలేదు మరి ఎవరికి చెందినట్టు చెప్పండి ఈ విధంగా జనస్తోమం అంతా అక్కడ చేరేటప్పటికి ఎక్కడ జనసంఖ్య ఉంటారో అక్కడ బీద వాళ్ళంతా అడుక్కుంటారండి భవతే విట్ట అనేది ఏమండి కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నం పెట్టండి అని ఇట్లా అడుక్కుంటూ ఉంటారు అక్కడ ఒక బారులు తీర్చి కుంటి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు అవిటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారండి ఎక్కడ మేము దేవాలయం ముందుగా ఆ మార్గం కూడా ఒక ఆయన వస్తున్నాడండి ఒక ఆయన గుడ్డలు చూస్తే చినిగిపోయిన గుడ్డలండి ముఖం చూస్తే పెద్ద అందం లేదండి ఆయన వస్తున్నాడండి వచ్చి అందరిని అడుగుతున్నాడు ఏమిటి ఇది జనం అంతా ఏమిటి ఆకాశంలోంచి పళ్ళెం పడిందట అందరు చూడటానికి వస్తున్నారని చెప్పి దారిలో ఉన్నటువంటి బీద వాళ్ళని చూసేటప్పటికి హృదయం కరిగిపోయిందండి ఎవరికి ఆ వచ్చే ఆయనకి అయ్యో భగవంతుడు నాకు కళ్ళు ఇచ్చినాడే గుడ్డి వాడు చేసినాడే వీళ్ళు గుడ్డివాడిగా ఉన్నాడే నాకు కాళ్ళు బాగున్నాయే వీడు కుంటివాడిగా ఉన్నాడే ఎంత బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పి గుండె కరిగిపోయి కంటి వెంట ధార ధారగా నీళ్లు కారుస్తున్నాడండి ఎంత బాధపడుతుంటాడో ఆ గుడ్డివాడు ఆ కుంటివాడు అని చెప్పేసి నెమ్మదిగా లోపలికి వెళ్ళాడండి వెళ్ళి అందరితో పాటు ఆయన కూడా బంగారు పళ్ళెం తాకాడండి తాకితే ధగ 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 మేలిమి బంగారం మోస్తరు మెరవటం మొదలుపెట్టిందండి మేలిమి బంగారం మోస్తరు ప్రకాశిస్తున్నదండి ఎవరు ఈయన తాకిదే అందరూ చుట్టూ చేయారు ఏమండి మీరు ఏం చదువుకున్నారని ఓ అంటే నా రాదు అన్నాడండి మీకు ఎంత డబ్బు ఉన్నదన్నాడు రాత్రికి భోజనానికి లేదు అన్నాడండి సో ఇటు పాండిత్యం లేదు డబ్బు లేదు మరి ఎందుకు భగవంతుడు వారిని మెచ్చుకున్నారు చెప్పండి ఆ హృదయ చూడండి ఆ కరుణ దయ ప్రేమ పరోపకారం పొంగి పొరలుతున్నదండి అయ్యో నేను ఒక్కడిని తింటే ఎట్లా నేను ఒక్కడిని ఆనందపడితే ఎట్లా నా ఆనందం వారు కూడా అనుభవిస్తే ఎంత బాగుంటుంది నాకు భగవంతుడు కళ్ళిచ్చి ఎంతో ఆరోగ్యం కలుగు చేశాడు పాపం వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారని చెప్పి ఇతరులు బాధ తన బాధగా ఆయన భావిస్తున్నాడు దీని పేరు ఆత్మ ఉపమ్యం గీతలో చెప్తాడు చూడండి 
ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋಜುನ ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದುಃಖಂ ಸಯೋಗಿ ಪರಮೋ ಮತ ಸೋದರತ್ವನೇ ಚಪಲೇದಂಡಿ ಗೀತಲೋ ನಾಟ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀ ಸೋದರನ ವಲೆ ಕಾದು ನಾಯನ ನೀ ವಲೆ ಚೂಚ್ಕೋ ಅಪ್ಪುಡು ತನ ಮೀದ ಎಂತೋ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಂದ್ರ ಇತರುಲ ಮೀದ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಷಿಂಪ ಜೇಸ್ತಾಡು ಸುಜರ ಇಂದಿ ಕನುಕನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮೀರ ಎಕ್ಕಡೇನ ಚೋಡಂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾನ್ ಯಸ್ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಯೋ ಮತ್ ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟುವಂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಗುಣಮನು ಎವರ ಆಚರಣಲೋ ಬೆಡ್ತಾಡೋ ವಾಡು ನಾಕು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಮು ಇಪ್ಪುಡು ಕನಕ ದೇವುಡು ಅಂದರಿಕಿ ಗೊಪ್ಪವಾಡೇ ಕಾನಿ ದೇವುನಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಮನಂ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಡಾಲಂಟೇ ವಾರು ಬೋಧಿಂಚಿನಟ್ಟುವಂಡಿ ಸದ್ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಆಚರಣಲೋ ಬೆಡ್ತಾಲೆ ಎಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರೆಪ್ಲೈ ಚೂಡಂಡಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಉಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸುಕೊನಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಚೆಪ್ತನಾರು ಏವಂಡಿ ಸಗುಣ ಆರಾಧಕುಲು ಗೊಪ್ಪವಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಆರಾಧಕುಲು ಗೊಪ್ಪವಾರ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೇಸ್ತೇ ಇದ್ದರು ಗೊಪ್ಪವಾರೇ ಕಾನಿ ಶ್ರದ್ಧ ಅವಸರ ಅನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಯೋ ಪೇತಾಸ್ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತ ತಮಾ ಮತ ಶ್ರದ್ಧ ಅಂಟಿ ಏಮಿಟಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಶ್ರದ್ಧ ಅಂಟಿ ಫೈ ಇಪ್ಪುಡು ತೋಂಡಿ ಗುಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಂಡಿ ಗುಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತೇ ಅಕ್ಕಡೆ ಏಮನ್ನದಿ ರಾಯಿ ಕದ ರಾಯಿ ಒಬ್ಬ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಟೇ ರಾಯಿಗ ಸ್ಟೋನ್ ಹೇ ಎವರೈನಾ ಅಕ್ಕಡ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪ ಅನ್ಕುಂಟಾರ ಕಾದಂಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ಕಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ ಅವತರಿಸಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ದೇವುಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪ ಅನ್ಕುಂಟಾರೆ ಗಾನಿ ರಾಯ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪ ಎವರು ಅನುಕೋರಂಡಿ ಅದಿ ಶ್ರದ್ಧ ಆ ಶ್ರದ್ಧ ಎಂತೆಂತ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಟುದೋ ಅಂತಂತ ಫಲಿತವ ವಸ್ತು ಉಂಟು ಶ್ರದ್ಧ ಕನಕ ಲೇಕುಂಡ ಎವರೈನಾ ವಚ್ಚಿ ಇದಂತ ರಾಯಿ ರಪ್ಪ ದೀನ ವಲ್ಲ ದಂಡ ಬೆಡ್ತೇ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಎವರೈನ ಅನ್ಕುಂಟೆ ವಾರಿಕ ಅಂತೇ ಫಲಿತವ ವಸ್ತುಂದಿ ಸುಜರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಭಗವಂತುಡು ಎನ್ನೋ ಮೇಲು ಚೇಸ್ತುನಾಡು ಮನಕಿ ಚೋಡಿ ಅಯ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ನೀ ಭಗವಂತುಡ್ನಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಚೇಸೇ ವಾಳು ಕೂಡ ಕೊಂದರು ಉನ್ನಾರಂಡಿ ಆ ಅಟ್ವಂಟಿ ಸರ್ವಜ್ಞುಡು ಆಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಮ್ನಿ ಶೇನ್ ಸರ್ವ ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಹೃದಯಲ್ಲೋ ವೆಲುತ್ತುಂಟುವಂಟಿ ವಾರ್ನಿ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಚೇಸೇವಾಳು ಅಕ್ಕಡಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾರಂಡಿ ಇದೆ ಅದು ಗೀತಲೋ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತಾರು ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢ ಮಾನುಷೇಂ ತನು ಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವ ಮಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅದಿ ಒಕ ತೋಟ ಉಚ್ಚನ್ನ ಗಾಥ ಚದಯಾನು ಒಕ ಪಟ್ಟಣಂಲೋ ಒಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಟಂಟೆ ಆಯನಿಗೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅಯ್ನಾಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಆಯನ ತಲ ಬಟ್ಟ ತಲಂಡಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮೀದ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸನ ಲೇದಂಡಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮೀಪಲ್ಲೋ ರೆಂಡು ಮೈಲ್ ದೂರಲ್ಲೋ ಒಕ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೋ ಉತ್ಸವಂ ಜರುಗುತ್ತುಂಟೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಾರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸೆಲವು ತೆಪ್ಪಿಸ್ಕೊನಾರಂಡಿ ಏವಂಡಿ ರೆಂಡು ಮೈಲ್ ದೂರಲ್ಲೋ ಒಕ ಪೆದ್ದ ಉತ್ಸವಂ ಜರುಗುತ್ತುಂಡಿ ಈ ರೋಜು ಸೆಲವು ಇಪ್ಪಿಸಂಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲವು ತೆಪ್ಪಿಸ್ಕೊನಾರು ಏ ಅಂದರೂ ಚೂಟಾನಿಕ್ ವೆಳ್ಳಾರು ಉತ್ಸವಂ ಚೂಟಾನಿಕ್ ಈ ಬಟ್ಟ ತಲ ಆಯ್ನ ಉನ್ನಾಡು ಚೂರಂಡಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಆಯ್ನ ದೇವುಡು ಮೀದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೇದು ಅಯ್ನಪ್ಪಡಿಕಿ ನೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಳ್ತುನಾರ ಅಕ್ಕಡೆ ಏನ್ ಜರುಗುತ್ತುಂದು ಚೂಸ್ತೇ ಮಂಚಿದನೆ ನೆಮ್ಮದಿಗ ಬೈಲ್ದೇರಾಡಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ನೆಂಡು ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೈಲ್ದೇರಾಡು ನಾಲ್ಗು ಮೈಲ್ಡಂಡಿ ಎಂಡ ಅದಂತ ಎಡಾರಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಸಗ ಪ್ರದೇಶ ಏ ದಾರಿಲೋ ಪೋತುಂಟೆ ಕಾಳಂತ ಮಾಡಿಪೋಯಿ ಒಳ್ಳಂತ ಚಾವಟ ಪಟ್ಟೇಸಿ ನೀಡ ಲೇದಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಚೆಟ್ಟು ಲೇದು ದೂರಂಗಾ ಒಕ್ಕ ಚೆಟ್ಟು ಕನಿಪಿಚ್ಚಿಂದಂಡಿ ಚೆಟ್ಟು ಕನಿಪಿಸ್ತೇ ದಾನಿ ವೈಪು ಹೇಳಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಆ ಚೆಟ್ಟು ಏನ್ ಚೆಟ್ಟು ತಿಳಿಸಂಡಿ ಮರ್ರಿ ಚೆಟ್ಟು ಅಂಡಿ ಮರ್ರಿ ಚೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೈನ ಚೆಟ್ಟು
దేవుడి గారికి లెక్కలే కాదు కొంచెం నీతి నియమం కూడా ఉంది ఎందుకంటే నా బోటు వాళ్ళని కాపాడాడు అన్నాడు లేకపోతే బుర్ర పగిలి చచ్చేవాడు వాడు అంత కాయ కనుకుంటే చూడండి యాత్రికులు ఎంతమందో వస్తారు తల దాచుకుంటారు పెద్ద పెద్ద కాయలు పెడితే బరువు కదా అని చెప్పి భగవంతుడు ఎంతో ఆలోచించి సన్న కాయ పెట్టాడని తర్వాత తెలుసుకున్నాడండి చూడండి ఇంత జానాబెత్తుడు మనిషి వచ్చి సర్వజ్ఞుడైనటువంటి పరమాత్మను విమర్శ చేయడానికి పూనుకున్నాడే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందండి అది ఈ విధంగా అహంకారం చేత దర్పం చేత కొందరు చైరాని పనులన్నీ చేస్తుంటారండి ఇది భగవంతుని విమర్శ చేసే అధికారం మనకి లేదండి అసలు జీవుడు ఎవరు చెప్పండి కొంచెం ఈ అనంతమైనటువంటి విశ్వంలో లెక్క వేసుకుంటే కోటాను కోట లైట్ ఇయర్స్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా లెక్క వేసుకుంటే ఆ అఖండమైనటువంటి శక్తి మనం కొలత వేయగలవాడిది ఎంత ఉన్నాడు చెప్ప మన భూమి అసలు లెక్కలేదు మన సూర్యుడే లెక్కలేదండి అది అటువంటి సూర్యుడి దగ్గర మన భూమి చిన్నది కదా భూమి దగ్గర మన దేశం చిన్నది కదా అటువంటి జానాబెత్తుడు మనిషి దేవుని గురించి విమర్శ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటాడు ఎంత హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం మీరు ఆలోచించండి దేశము కాలము క్రియ మూడిటికి బద్ధుడండి జీవుడు అర్థమైందండి టైం స్పేస్ ఆజేషన్ చూడండి టైం అంటే కొన్ని నూరేళ్ళో డెబ్బై ఏళ్ళో అంతే వాడికి తర్వాత బతకలేడు వాడు నిమస్త ఫాల్ట్ డౌన్ దీనికి టైం దేశం అంటే వాడు ఎత్తని చెప్పండి ఐదు అడుగుల ఆరు అడుగులు ఇంకా రెండు అడుగులు పెరగమని చెప్పండి వాడిని పెరగలేడు కనుక ఎత్తు అంటే ఆకారానికి లోబడిపోయినాడు ఒక టైంకి లోబడిపోయినాడు నెక్స్ట్ కాజేషన్ కాజేషన్ అంటే కర్మ పూర్వ జన్మలో ఆయన ఏం కర్మ చేసుకున్నాడు కానీ ఫలితం అనుభవిస్తాడే కానీ కొత్తగా ఏమి లేదండి పెద్ద పెద్ద సంపదలు పొందాలంటే పొందలేడు ఈ విధంగా దేశకాల క్రియలకు అను లోబడినటువంటి జీవుడు అతీతుడైనటువంటి మాయాతీతుడైనటువంటి పరమాత్మను విమర్శించేటువంటి హక్కు వాళ్ళకి లేదు ఇటువంటి మెంటాలిటీ ఎంత శీఘ్రంగా తొలగించుకుంటే అంత ధన్యుడుగా ఉంటాడండి అది ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భక్తి యోగంలో నుండి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెబుతున్నారు ఏమిటంటే అర్జున నిరాకారం చాలా గొప్పదే కానీ సాకారంలో అనుభవం లేకపోతే నిరాకారంలో నా అనుభవం పొందటం కష్టం అది మొట్టమొదట్లో అభిమానం కలిగిన వారికి దేహాభిమానం కలిగిన వారికి దాంట్లో ప్రొసీడ్ కావటం కష్టం క్లేషో అధిక దర్శేషాం దేహవద్భిరవాప్యతే ప్లీజ్ అండర్లైన్ దేహవద్ది నేను దేహం అని అనుకున్నవాడు దాంట్లో ప్రొసీడ్ కావటం కష్టం అండి ఎందుకంటే దేహాభిమానం చావకపోతే ఇంకా ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎట్లా పొందగలడు వాడు చెప్పండి కనుక ఇవన్నీ విచారణ చేసి బాగా డివైడ్ చేసి చూడండి రేపటి నుంచి వస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి విచారణ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం ఇవన్నీ ఈ విధంగా చక్కగా విచారణ చేసి సెపరేట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పాలు నీళ్లు కలిసినే ఏమండి పాలు మనకి రావాలంటే ఎట్లా వస్తాయండి కలిసిపోయింది హంస హంసం తీసుకురాండి చక్కగా పాలు తాగేస్తుందండి అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో సత్యము అసత్యము ఏ నిత్యము అనిత్యము జడము చైతన్యము ఇవన్నీ కలిసిపోయినాయి కలిసిపోతే రెండింటినీ అనుభవిస్తుంటే ఏమైందంటే శాంతి లేకపోతున్నది కనుక మనం ఏం చేయాలి ఉపనిషత్తులో చెప్పిన అర్థం అండి కఠోపనిషత్తు చివరి శ్లోకం అండి అద్భుతమైంది అంగుష్టమాత్ర పురుషోంతరాత్మ సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్ట తం స్వాక్షరీరాత్ ప్రవృహేన్ ముంజాదివేషీకాం ధైర్యేణ తం విద్యాక్షుక్రమృతం తం విద్యాక్షుక్రమృతం ఇది కఠోపనిషత్తు చివరి శ్లోకం దర్భగడ్డిలో అండి పూజ చేసేటప్పుడు దర్భగడ్డి కావాలండి అది ముంజగడ్డి లోపల ఉంటుందండి ముంజగడ్డి కనుక పురోహితులు నెమ్మదిగా ముంజగడ్డిని ఇట్లా తెరిచి ఆ దర్భగడ్డిని తుంచి పూజకి తీసుకుపోతారండి సార్ ఆ ఉపమానం చెప్పారు అది ఏ విధంగా ముంజగడ్డిలో దర్భగడ్డి ఇముడుందో అదేవిధంగా శరీరం లోపల ఆత్మ అనేది వికసిస్తుంది ప్రకాశిస్తున్నది బాగా విచారణ చేసి దాన్ని వేరు చేయాలి చేసి ఆ లోపల సచ్చిదానంద స్వరూపంలో మనం తాదాత్మ్యం పొందటం నేర్చుకోవాలి అదే మోక్షం ఈ విధంగా మానవుడు విచారణ చేత తన స్వరూపం నేను దేహం అని చెప్పి అనుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు రియలైజ్ గాడ్ ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి పొందలేరండి నేను దేహం అని చెప్పి అనుకుంటే దేహాభిమానం చంపేస్తున్నదండి ఏ రామతీర్థులు ఇటువంటి మహనీయులు అండి బాగా సాధన చేసి చేసి ఐఎమ్ నాట్ ది బాడీ ఐఎమ్ నాట్ ది మైండ్ ఐఎమ్ నాట్ ది సెన్సెస్ అని చెప్పి బాగా మననం చేసి చేసి చక్కగా అనుభూతిని పొందినారండి ఎవరు ఇప్పుడు రామతీర్థుడు నేను పోవచ్చున్నాను అని అనడు ఎప్పుడు అనడండి ఏమంటాడు తెలిసిన వీడు పోతున్నాడు వీడు పోతున్నాడు వీడు పోతున్నాడు అని అంటాడు కనుక అంత సెపరేట్ చేసుకోవటం నేర్చుకుంటే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది చూడండి ఈ రెండింటిని వేరు చేయటమే యోగం చూడండి విభాగం చూడండి రేపటి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి అధ్యాయం పేరు విభాగం విభాగం అని వస్తుంది ప్లీజ్ సెపరేట్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు రాత్రిపూట పండుకోబోతున్నారండి 
ఎవడో వచ్చాడు కొత్తవాడు ఏమండి మీరు ఈ రాత్రి మీ ఇంట్లో పండుకుంటాను అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి మీరు ఒప్పుకుంటారా చెప్పండి ఎవడో వాడెవడో తెలియదు మీరు ఎట్లా ఆశ్రయిస్తారు నాయన పో సత్రం ఊళ్ళో సత్రాలు ఉన్నాయి పోవయ్యా అంటారు ఎటువంటి వాడైనా కొత్త వాడికి మీరు ఆశ్రయం ఇవ్వరండి రాత్రి పూట వచ్చి పండుకుంటానంటే ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దయ చూపిస్తే వాడు చేయరాని పనులు కూడా చేయొచ్చండి వాడు కనుక జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన హృదయంలో ఈ హృదయ కవాటం తెచ్చేసి ఇష్టమైన అసుర సంస్కారములన్నింటినీ మనం లోపలికి రానేయకూడదండి వాటన్నిటిని దూరంగా తరివేయటం చాలా మంచిదే ఈ విధంగా చేయటం అనేది దేహాభిమానం కలిగిన వాడికి సాధ్యపడదండి దేహవద్భిరవాప్యతే నిర్గుణమైనటువంటి స్వరూపాన్ని నేను దేహం అని చెప్పి అనుకున్నవాడు ఎవడూ కూడా పొందలేడని చెప్పి ఘంటాబద్ధంగా చెప్తున్నారు మళ్ళీ జనండి దేహవద్భిరవాప్యతే చూడండి ఏతు కరు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరా అనంజేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే క్లేషో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతి దేహాభిమానం కలవారు అవ్యక్తం అంటే నిర్గుణమైన స్వరూపాన్ని పొందలేరు రామతీర్థ స్వామి ఒక చిన్న కథ చెప్పాడండి ఈ సందర్భోచితంగా ఉంది చెప్తున్నాను రామతీర్థ స్వామి ఒక ఊళ్ళో ఒక శిల్పి ఉన్నాడండి శిల్పి ఆ శిల్పి విగ్రహములు ఎట్ట తయారు చేస్తాడో తెలుసండి మోస్ట్ న్యాచురల్ ఆయన కనుక విగ్రహం తయారు చేస్తే ఇది ఒరిజినలా లేకపోతే విగ్రహం అని చెప్పలేము అంత న్యాచురల్ గా ఉంటుందండి సాక్షాత్ ఒరిజినల్ వ్యక్తి మోస్తరే ఉంటుందండి అందువల్ల ఆయనకి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చింది లక్షలు గడించినాడండి ఓ దానికి బట్టి ఒకనాడు ఆయన వార్ధక్యం వచ్చేసింది జ్యోతిష్కుడిని అడిగినాడండి ఏమండి ఇంకా ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాను నేను అని అడిగాడు జ్యోతిష్కుడు ఆయన ఆయన చెప్పింది పరమ సత్యం అండి జ్యోతిష్కుడు కరెక్ట్ గా చెప్తాడు చేయి అంత చూసినాడు ఫలాన్ రోజు అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నర గంటలకు మీకు మృత్యు వస్తుంది అన్నాడండి మీరు మరణిస్తారు అన్నాడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఆ శిల్పి ఎడతిరిగి చస్తాను ఎడతిరిగి ఎముడు గారు వస్తారు ఏదైనా కొంచెం ఒక ఉపాయం చేస్తే మంచిది అని చెప్పి ఆలోచించి ఇంకా టైం ఉన్నదండి ఇంకా ఐదు నెలలు ఉన్నది ఏది ఎముడు రావటానికి ఈ ఐదు నెలలు ఏం చేశాడు తెలుసండి తన మోస్తరు తొమ్మిది విగ్రహాలు తయారు చేశాడు తన మోస్తరు సేమ్ హైట్ సేమ్ లెంగ్త్ అండ్ సేమ్ బ్రెడ్ తన మోస్తరు మోస్ట్ న్యాచురల్ గా విగ్రహాలు తయారు చేసి ఇంట్లో పండ పెట్టాడండి ఎవరు ఈ శిల్పి పండ పెట్టి సరిగ్గా టైం ఉన్న చూడండి ఒకటిన్నర గంటకి చస్తావు అని చెప్పలేదు ఐదు నెలలు అయిన తర్వాత ఆ రోజున సరిగ్గా రాత్రి అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నర గంటకి ఏం చేశాడు తెలుసండి శిల్పి ఈ తొమ్మిది విగ్రహాల మధ్య వాడు కూడా పండుకున్నాడండి పండుకుని అన్నిటి మీద దుప్పట్లు కట్టేశాడండి రాని ఎముడు వస్తాడు ఇంకేం చేస్తాడు చూస్తాడు మొదటి దుప్పటి ఎత్తాడండి సరిగ్గా ఎముడు గారు వచ్చేశారు పాషం పాషం తీసుకుని వచ్చాడు మొదటి దుప్పడి తీశాడు రెండవ దుప్పడి తీశాడు ఇద్దరు ఒక మోస్తరే ఉన్నారండి మూడో దుప్పడి తీశాడు రామ రామ ఇదేమిటి అందరూ ఒకే రకంగా ఉన్నారు ఎవరి మెళ్ళో పాషం వేయాలో అర్థం కాక తెకమక పడుతున్నాడు ఎవరు ఎముడు గారు చూడండి వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటంటే అనవసరంగా ఒకరి మెళ్ళో వేయాల్సింది ఇంకొకరి మెళ్ళో వేయటం అనేది మంచిది కాదండి అసలు వేయకుండా వెళ్ళటం మంచిదేమో కానీ అందువల్ల ఈ ఎముడు గారు ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ తొమ్మిది ప్లస్ వన్ తొమ్మిది విగ్రహాలు ప్లస్ వీడు పది కదా పది ఒక రకంగానే ఉన్నాయి ఎవడ మెళ్ళో వేయాలి ఆలోచన చేస్తున్నాడు మనం పొరపాటును వేస్తే అది యూనివర్సల్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదండి పొరపాటు ఒప్పుకోదు అని చేత కరెక్ట్ గా వేయాలి వీడేమో ఇట చేసి పెట్టాడు అని ఆలోచించి ఆలోచించి నెమ్మదిగా అసలు ఎవరి మీద వేయకుండా పోతున్నాడండి పోతూ పోతూ దానిలో ఒక్క మాట అన్నాడండి ఎవరు ఎముడు వీడు అన్ని బాగా చేశాడు కానీ ఒక్క పొరపాటు చేశాడు అన్నాడండి వీడు వెంటనే లేచి ఏమిటే ఆ పొరపాటు అన్నాడు ఎముడు గారు వచ్చి నువ్వు లేవటమే ఆ పొరపాటు అన్నాడు శుభ్రంగా పాశం వేసి ఈడ్చుపోయినాడు చూడండి కొంచెం ఓర్చుకుంటే అభిమానం వస్తున్నాడు వాడు నేను 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 దేహం అని చెప్పి కొంచెం ఓర్చుకుంటే హాయిగా ప్రాణం దక్కేది కదా చూడండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు అది ఏకా దేహాభిమానం కలిగిన వారు ఎవరు కూడా మోక్షం పొందలేరు చూడండి అని నిరాకారమైనటువంటిది చాలా గొప్పదే కానీ సాకారం కూడా కొంత బాగా అభ్యాసం చేసిన తర్వాత మాత్రమే దాంట్లోకి అభిమానం పోవాలను అహంకారం సావాలను అప్పుడు మాత్రమే వారికి దారిలో నిరా నిర్గుణము నిరాకారంలో ప్రవేశం కలుగుతుంది అది కాలేజీ కోర్స్ అని చెప్పవచ్చు అండి ఏది నిర్గుణ సంబంధమైనంత నిరాకార సంబంధమైనంత కాలేజీ కోర్స్ అండి ఎలిమెంటరీ కోర్సే వాడికి రానప్పుడు ఇంకా కాలేజీకి వెళ్లే లాభం చెప్పండి అది అంచేత చక్కగా ఈ సాకారమును పూజ చేయటం అర్చన చేయటం ధ్యానం చేయటం తీర్థయాత్రలు చేయటం రామకోటి రాయటం ఇటువంటివన్నీ ముందు చక్కగా అభ్యాసం చేసి శ్రద్ధ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శ్రద్ధ అనేటువంటిది బాగా 
అయితే సంశయములు ఇవన్నీ కూడా ఊరికి పెంచుకోకూడదండి సరే సంశయాత్మ వినశ్యతి కైత్ ఉండాలండి ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ గీత చెప్పాడు కదా మనకు ఇట్లా డౌట్లు రాకూడదు కృష్ణుడు చెప్పాడా లేదా ఇది ఆచరిస్తే మనకి శాంతి కలుగుతుందా లేదా వ్యాసులు వారు అసలు రాశారా లేదా అర్జునుడు ఉన్నాడా లేదా ఇటువంటి సంశయాలు వద్దండి ఎందుకంటే మహనీయులు చక్కగా రాసినప్పుడు మస్ట్ హ్యావ్ ఫెయి అది ఉన్నాడనేటువంటి విశ్వాసం కలగాలి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో సంక్షేమలు పెంచుకుంటే ఏం ఉపయోగం లేదండి ఈ సంక్షేమ అప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఏమంటే సంశయాలు ఉండకూడదా డౌట్స్ రాకూడదా అని మీరు అడిగితే దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఒక లిమిట్ ఉందండి డౌట్స్ రావచ్చును ఏ గురువు చెప్పింది చక్కగా ఆచరించే వరకు కూడా డౌట్స్ను కొంచెం దూరంగా పెట్టండి ఆచరించిన తర్వాత మీ డౌట్స్ నిజంగా ఏదైనా వస్తే అప్పుడు అడగండి వివేకానంద్ అదే పని చేసినాడండి మొదట్లో ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగాడు రామకృష్ణ పరహంసని ఓర్చుకుని పాపం ఎన్నో చెప్పారండి ఆఖరికి మితి మీరు అడుగుతుంటే వివేక స్వామి వివేకానంద్ గారు ప్లీజ్ వెయిట్ ఏ నా దగ్గర నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు ధ్యానం చేయండి సాధన చేయండి ఆ తర్వాత మీకు ఏదన్నా డౌట్ వస్తే అడగండి అన్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు నోరు మోసుకుని ఏం అడగలేదండి వివేకానంద నాలుగేళ్ళు అయిన తర్వాత ఇంకా డౌట్ ఏం లేదండి సరే విద్యతే హృదయ గ్రంథి చిత్యంతే సర్వ సంశయ క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే ఉపనిషత్తు ఆయన సంక్షేమలు తొలగిపోతున్నాయి గీతలో అర్జునుడు చెప్పలేదండి నా సందేహములన్నీ తొలగిపోయినాయి అని చెప్పి నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ ఊరికే టూ మచ్ గా ఈ డౌట్స్ పెంచుకోకూడదండి ఒక చోట జరి ఏం జరిగిందంటే ఒక పల్లెటూరు వాడు ఊరు ప్రయాణానికి బయలుదేరాడండి గుడ్డాలన్నీ మూట నెత్తిన పెట్టుకుని దిగాడండి ఇల్లు దిగితే అడుగు పెట్టాడు లేదో వీధిలో ఒక కుక్క అడ్డంగా వచ్చిందండి వాడికి అన్ని అనుమానాలు అన్ని ఇది శకునాలు అంటే వాడికి ఇదండి కుక్క ఇట్లా అడ్డంగా పోయేటప్పటికి ఇది శకునం బాగుందో లేదో నేను ప్రయాణం అయిపోతున్నానని అసలు ప్రయాణమే మానేశాడు ఆ మూట తీసి ఇంటో బారేశాడు జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యా ఎవరైనా ప్రయాణానికి మొదలు పెడుతుంటే కుక్క కుడి నుంచి ఎడమకి రావటం మంచిదా ఎడమ నుంచి కుడికి రావటం మంచిదా అన్నాడండి ఆయన చెప్పినాడు జ్యోతిష్కుడు మా జ్యోతిష్కంలో గురుడు బుధుడు శుక్రుడు రాహువు కేతువు కాని కుక్కలు లేవయ్యా అని చెప్పాడండి ఏటే జ్యోతిష్కం ఉన్నాడు ఇంకో జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి పోయినాడు ఏమండి ప్రయాణం మొదలు పెడుతుంటే కుక్క కుడి నుంచి ఎడమకి రావటం మంచిదా ఎడమ నుంచి కుడికి రావటం మంచిదా అంటే మీద పడి కరవకపోతే మంచిది అన్నాడండి లేకపోతే ఏంటంటే సిల్లీ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవన్నీ ఇటువంటి పెట్టుకుని ఎంత నాశనం చేసుకోకూడదండి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం గంభీరమైన క్షేత్రం అండి ఇది ఇది కేవలం ఎక్స్పీరియన్స్ కి సంబంధించిందండి గురుదేవుడు చక్కగా అనుభూతిని పురస్కరించుకుని మనకి బోధిస్తున్నారు ఏ ఉపనిషత్తులన్నీ మహర్షులందరూ చక్కగా అనుభూతిని మేళవించి మనకి బోధిస్తున్నారు లెటస్ హ్యావ్ సమ్ ఫై ఒక విశ్వాసం కలిగి ప్రొసీడ్ అవుతాం ఆఖరికి తెలియకపోతే అప్పుడు మనం ప్రశ్న చేయాలి అంతేగాని అంతవరకు నోరు తెరవకూడదండి ఇది ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూడండి ఉద్ధరిస్తాను జనులను నేను సంసార సముద్రం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను అని చెప్పి చెప్పినారు ఎవరిని దేశాం అన్నాడు దేశాం అంటే వారిని వారిని సంసార సముద్రంలో మునిగిపోకుండా నేను ఉద్ధరిస్తాను ఎవరో చూడండి దేశాం అహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరా ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరా అనన్యేనైవ యోగే నమాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ఎవరు అనన్యమైనటువంటి చిత్తంతో నన్ను ధ్యానం చేస్తున్నారో వారిని నేను సంసార సముద్రంలో మునిగిపోకుండా లేవకొడతాను పైన విశేషణం చెప్పాడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరా అనన్యేనైవ యోగే నమాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషాం వారిని ఏం చేస్తాను అహం సముద్ధర్త మృత్యు సేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరా వారిని అంటే ఈ భక్తి గల వారిని అనన్యమైన చింతనతో ధ్యానం చేసేవారిని మృత్యు సంసారం నుంచి లేవకొడతాను అన్నారు ఏమిటి మృత్యు సంసారం ఈ సంసారం ఎక్కడ వర్ణించినా మృత్యు మృత్యు అని తగిలిస్తున్నారు కృష్ణుడు మొన్న ఒకసారి చెప్పినారండి మృత్యు సంసారం అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పినారు ఏమిటిది సంసారం మంచిదే చూడండి ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు కదా చూడండి అన్ని చక్కగా సంపదలు బాగున్నాయి పిల్లలు చక్కగా మంచి స్వభావంతో ఉన్నారు భార్య అనుకూలవతిగా ఉంది అన్ని బాగున్నాయండి అకస్మాత్తుగా ఎవడో చనిపోతాడు చూడండి చనిపోయేప్పటికీ పిచ్చెక్కిపోయినటంత ఇదైపోతుందండి ఇది సరే మనసుకి షాక్ మెంటల్ షాక్ కలుగుతుంది ఎందుకంటే హీఈస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది డెత్ ఇట్లా జరుగుతుందని వాడు ముందు అనుకోలేదు అందుచేత షాక్ తగిలిందండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన జంప్ ఇన్ టు ది ఫ్యూచర్ నేను చెప్పలేదండి 
ద్రోణుడు చనిపోయినాడు భీష్ముడు చనిపోయినాడు కర్ణుడు చనిపోయినాడు ఇంకా యుద్ధం మొదలు పెట్టలేదు ఎందుకు ఈ శవాలు చూపించాడు చెప్పండి యు మస్ట్ థింక్ ఓవర్ ది ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనేటువంటి విషయం దాని గురి తప్ప ఏమిటండి ఎరిగి జరుగుతాయి చెప్పండి జరిగేటువంటి దాన్ని మర్చిపోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో చెప్పండి ఇది మర్చిపోతే ఒకవేళ అవన్నీ ఆగిపోతాయా చెప్పండి మృత్యు కొందరు అనుకుంటారు మృత్యువును గురించి మనం ఏమి చింతన చేయకూడదు అది మంచిది కాదు అని అంటారు సరే అది ఆగుతుందా నువ్వు తలంచనంత మాత్రం చేత ఆగుతుందా ఒక ఊళ్ళో జరిగిన విషయం ఒక పండితుడండి కుటుంబం పెద్దదండి కొడుకులు కోడళ్ళు అందరు ఉన్నారు ఒకనాడు తెల్లవారు పొద్దున్న లేవంగానే తలుపు తెరిచారండి ఆ కుటుంబం వాళ్ళు ఆ తలుపు మీద ఒక ఎవడో రాసి పెట్టాడండి రాత్రి ఏమిటి రాశాడు తెలుసుండి ఈ రోజు రాత్రి మీ ఇంటిలో దొంగతనం చేస్తాను అని రాసి పెట్టాడండి వాడు ఎంత ధైర్యంగా ఈ రోజు రాత్రి మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేస్తాను అని రాసి పెట్టాడు చేవరాలు పెట్టాడు ఏదో ఆకాశరామ్ అన్న పేరు పెట్టాడండి ఇక అందరూ భయపడిపోయినారు ఈ రోజు రాత్రి తప్పకుండా వాడు ఎవడో వచ్చి ఇక్కడ రాసి పెట్టాడు కాబట్టి దొంగతనం చేస్తాడు ఏమి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులంతా ఒక సమావేశం చేశారండి సార్ ఆ కుటుంబంలో అవ్వ అవ్వ అంటే ముసలం ముందండి పరమ చాదస్తం పది సార్లు స్నానం ఇరవై సార్లు మడి ఆయన తర్వాత కొడుకు ఆయన పండితుడు కోడళ్ళు అందరూ మడి ఆచారం పెద్ద ఇదండి వాళ్ళందరూ సమావేశం అయినారు ఏం చెయ్యాలి దొంగవాడు వస్తాడు గౌరవనీయ సభ్యులంతా వారి వారి అభిప్రాయం తెలపవలసింది అని అన్నారు అంటే ఎప్పటికి ఒక ఆయన లేచాడు ఏంటి దొంగ వస్తే భయం ఎందుకు అందరూ మేలుకొని కూర్చుంటాం వాడు ఎట్లా వస్తాడు అని చెప్పి మేలుకోవాలని చెప్పాడండి వాడు ఇంకొకడు అన్నాడు నువ్వు మేలుకో నిద్రపో వాడు ఎది ఎడి తిరిగి కొట్టేసో ఏదో చేసిపోతాడు ఏ నువ్వు మేలుకున్నంత మాత్రం చేత వాడు పారిపోడు అని చెప్పి కర్రలు కట్టెలు దగ్గర పెట్టుకుంటే మంచిదని వాడు సలహా ఇచ్చాడండి ఇంకొకడు ఏమన్నాడంటే ఏవి కట్టెలొద్దు పాడొద్దు తలుపులు తాళాలు వేసేయండి అన్ని తలుపులు గేట్లు ఇవన్నీ బాగా తలుపులు వేసేస్తే వాడు ఎట్లా వస్తాడని చెప్పి ఇంకొక ఆయన ఇంకోటి అన్నాడు ఎన్ని తలుపులు వేసినా వాడు బద్దలు కొట్టుకొస్తాడే అని ఇంకొకడు అన్నాడు ఈ విధంగా పూర్వపక్షం ప్రతిపక్షం జరుగుతుంటే ముసలమ్మ వంతు వచ్చిందండి ముసలమ్మ అవ్వ అవ్వగారు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి దొంగవాడు వస్తాడు ఏం చేయాలి అవ్వ చెప్తుంది ఓరి పిచ్చి వాళ్ళారా మీ అభిప్రాయం చూస్తుంటే నాకు నవ్వు వస్తున్నది ఒకడేమో తలుపు ఏమంటాడు ఒకడేమో మేలుకోమంటాడు ఒకడు కర్రలు ఉంటాడు ఏమొద్దు తలుపులు తెరిచిపెట్టేయండి అందరూ నిద్రపోండి కర్రలు కట్టెలు ఏది పెట్టుకోబాకండి కానీ తలుపులకి కిటికీలకి మడిబట్టలు కట్టండి అన్నదండి మడిబట్టలు దొంగ మడిబట్టలు తాకడు మడిబట్టలు కడితే చూసి వెళ్ళిపోతాడు వాడు చూడండి చాదస్తం మనిషి మడిబట్టలు తాకటే తాకకూడదని అది మంచిదే మరి దొంగకి ఏం పట్టిందండి మరి ఏదో పెద్ద మనిషి ఆమె చెప్పింది చేయకపోతే ఆమె కోపడుతుందని అందరూ దానికి అంగీకరించి ఆ రోజు అందరూ నిద్రపోయినారు తలుపులు గెలుపులు తెరిచిపెట్టారు తలుపులకి అన్నిటికీ మడిబట్టలు కట్టారు హాయిగా నిద్రపోయినారండి దొంగవాడు అర్ధరాత్రి వచ్చాడు సామాన్ అంతా కుప్ప చేసుకున్నాడు మడిబట్టల్లో మూట కట్టుకుని పోయినాడండి వాడు లేకపోతే ఈ మడిబట్టలు దొంగని ఆపుతాయండి ఏం పిచ్చి చాదస్తం కాకపోతే అదేవిధంగా యముణ్ణి గురించి అనుకోవద్దు సాగును గురించి అనుకోవద్దు అది ఆగిపోతుంది అనేటువంటి పాడు బుద్ధి చూడండి వివేకం లేకపోవటం అనేది మంచిది కాదండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భవిష్యత్ అంతా ముందుగానే చూపించడానికి కారణం అండి అది ద్రోణంచ భీష్మంచ జయత్రథంచ కర్ణం తధాన్యాన పయోధ వీరాన్ మృత సంసారం నుంచి నేను లేవకొడతాను ఎవరంటే ఇంద్రియములను జయించిన వారు అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ధ్యానం చేసేవారు చూడండి ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరా అనన్యేన వయోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరా ఈ మృత్యు అనేటువంటిది అండి మహాప్రమాదం సంసారం మంచిదే పిల్ల ఎంత ధనం ఎంత కీర్తి ఎంత బాగుంది కానీ బట్ వాట్ ఎవర్ డెత్ చెప్పండి ఆ డెత్ను మనం కాంకర్ చేయాలండి సార్ ఆ చావుని మనం జయించాలి అమరత్వం పొందాలి మృత్యుమా అమృతంగమయ మృత్యువు నుంచి అమృతత్వాన్ని పొందాలి అది మన జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఎవరైనా ట్రై చేస్తున్నారా మృత్యువుకి లోబడి మళ్ళా పుట్టడం చావటం దౌర్భాగ్యంలో పడిపోతున్నాడే కానీ హౌ టు కాంకర్ డెత్ ఈ మృత్యు అనేది అసలు మన స్వరూపమే కాదండి దేహానికి సంబంధించింది మృత్యు అంతా కూడా జడమైనటువంటి దేహాన్ని చంపుతుంది పుట్టిస్తుందండి మనం ఎవరని చెప్పండి దేహానికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి చిదాకాశం ఈ రహస్యం తెలుసుకుంటే ఇంకా పుట్టటం ఏమిటి చావటం ఏమిటి చెప్పండి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నోరు తెరవంగానే ఈ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన విచారాన్ని చెప్పినాడు థింక్ ఓవర్ యువర్ రియల్ నేచర్ అటువంటి వ్యక్తులు కనుక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నా కూడా లోకానికి అంతటికి ఎంతో శ్రేయస్కరం అని చెప్పి వివేకానంద స్వామి చెప్తారండి లెట్ డర్ బిజన్ లైన్ సోల్స్ 
అంటాడు ఒక పన్నెండు మంది గనక వంచి సేవ పరాక్రమం వంటి వ్యక్తులు గనక ఉంటే చూడండి లెట్ దర్ బీ డజన్ లైన్ సోల్స్ సోల్స్ దట్ హ్యావ్ టచ్ ది ఇన్ఫినెట్ ఊరికి మామూలు కాదు సోల్స్ దట్ హ్యావ్ టచ్ ది ఇన్ఫినెట్ దట్ నై దర్ కేర్ ఫర్ లస్ట్ ఆర్ వెల్త్ ఆర్ ఫేమ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఎనఫ్ టు షేక్ ది హోల్ వరల్డ్ ప్రపంచానంతా ఊపి వేయటానికి పన్నెండు మంది చాలంటాడు అనుభూతి కలిగినటువంటి వారు ఎంత శక్తి కలిగి ఉంటారంటే చెప్పటానికి లేదండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని కొంచెం చక్కగా చింతన చేయవయ్యా అని ఆ మృత్యువు అనేటువంటిది మనం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేయాలండి ఎప్పుడు చేయించగలం ఆ మృత్యు అతీతమైనటువంటి స్వరూపం మనలోనే ఉన్నది మన స్వరూపంగానే ఉన్నది దాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకోవాలంటే ఉపాయములు చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయంలో దీంట్లో ఉన్న విచిత్రం ఏమిటంటే భక్తి యోగంలో భక్తి యోగం అని పేరు పెట్టి రాజయోగం గుర్చి చెప్తున్నాడండి రాజయోగం అంటే ఏంటి హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ హౌ టు కాంకర్ ది సెన్సెస్ ఇంద్రియాలను ఎట్లా జయించాలి మనస్సును ఎట్లా కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి ఆ విషయాల్లో దిగాడండి నిజమైన పూజ అంటే ఇదేనండి మనం ఏదో పుష్పాలతో పూజ చేస్తున్నావు కానీ యథార్థమైనటువంటి పూజ ఏమిటంటే మనస్సుని పవిత్రం చేసుకోవాలి ఆ పవిత్ర మనస్సుని దేవుడికి అర్పణ చేయాలి సరే శంకరాచార్యులు వారు చక్కని ఒక గ్రంథం రాశారు శివానంద లహరి శివానంద లహరి దాంట్లో ఓ పరమశివ నా మనస్సు అనేటువంటిది మహా చెపలంగా ఉంది మహానుభావ కోతి కోతి మాస్తరు ఉన్నది మీరు భిక్షాటనానికి పోతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు చూడండి శివుడు కదా శివుడు భిక్షాటనం చేస్తాడు కదా మీరు భిక్షాటనానికి పోతుంటే మీ వెంట ఒక కోతి కూడా ఉంటే అందరూ ఆకర్షింపబడతారు అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా భిక్షాటు ఊరికే భౌతిక భిక్ష అండి అంటే బెటర్ అండి ఒక కోతి కనుకుంటే పిల్లలంతా వస్తారు అక్కడ పిల్లలంతా వస్తారు చక్కగా బియ్యమో అన్నమో పెట్టి పంపిస్తారు ఈ శంకరాచార్య చెప్తున్నాడు పరమశివ మీరు భిక్షాటనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీ వెంట కోతి ఉంటే ఎంతో బాగుండం కోతి ఉంటే చక్కగా భిక్షాటనం భిక్ష అందరు వేస్తారు భిక్ష ఆ కోతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనే సందేహం మీకు అక్కర్లేదు నా దగ్గర ఒక కోతి ఉంది మహా చెప్పలం అది మీకు ఖరీదు లేకుండా ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాను అన్నాడండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఏది మనస్సు అనే కోతి ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది కపాలిన్ భిక్షో మే హృదయ కపి మత్యంత చెపలం దృఢం భక్త్యాబద్వా శివ భవదీనం కురు విభో దాన్ని కట్టడానికి తాడు కూడా నేనే ఇస్తాను ఏమిటి ఆ తాడు భక్తి భక్తిని తాడు కట్టి నేను నా మనస్సు అనేటువంటి కోతిని తమకు అర్పణ చేస్తాను మీకు ఉపయోగిస్తుంది నాకు ఇది వదిలిపోతే ఎంతో శాంతంగా ఉంటుంది చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు అదే శివానంద లహరిలో ఇంకో వాక్యం చెప్తాడు ఎవరు శంకరాచార్య ఏమిటంటే ఓ పరమశివ మీ వాహనం ఏమిటి చెప్పండి మీ వాహనం నంది మీరు లోకం అంతా మూడు లోకాలు సంచారం చేయాలి కదా లోకాధీశుడు కదా మీరు మూడు లోకాలను సంచారం చేస్తూ బాగా సూపర్వైజ్ చేయాలి కదా ఈ ఎత్తుతో ఎక్కడ సంచారం చేస్తారండి ఎత్తుకు స్పీడా పాడా చెప్ప నా దగ్గర ఒక గుర్రం ఉంది అంటాడు ఎవరు నా దగ్గర ఒక గుర్రం ఉంది ఏది మనస్సు ఆ మనస్సు అనే గుర్రం మీకు ఇచ్చేస్తాను లక్షణంగా మూడు లోకాలు భలే స్పీడ్ మీద పోతుంది ఆ పోతి మామూలు స్పీడ్ కాదు బ్రహ్మా రాకెట్ రాకెట్ స్పీడ్ అంటాడు కళ్యాణినం సరస చిత్ర గతిం సవేగం సర్వేంగిత జ్ఞమనఘం ధ్రువ లక్షణాఢ్యం చేతస్మ చేతస్తురంగమధిరుఖ్య చరస్మరారే నేత సమస్త జగతాం పురుషభాదిరూఢ ఈ విధంగా మనస్సును వదిలించుకోవాలండి సార్ ఈ మనస్సు ఇటు అటు పరిగెత్తి పరిగెత్తి నానా అల్లకలోలం చేస్తుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాన్ని అరికట్టడానికి నాలుగు పద్ధతులు చెప్తున్నాడు చూడండి భక్తి యోగం అని పేరు పెట్టి నాలుగు పద్ధతులతో హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ మనస్సును ఏ విధంగా అరికట్టాలో చెప్తున్నారు ఇది చాలా ఉపయోగం అండి నాలుగు వినండి దీంట్లో ఉన్న విచిత్రం ఏమిటంటే మొదటి పాఠం మీరు ఆచరించలేకపోతే ఆచరించలేకపోతే రెండవ పాఠం దిగి రాండి ఇంకో పాఠం చెప్తారు అది కూడా మీరు ఆచరించలేకపోతే మూడవ పాఠం అది కూడా ఆచరించలేకపోతే నాలుగు దిగి దిగి వస్తున్నాడండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వినండి మొదటి పాఠం మయ్యేవం అనాథత్వాశిష్యసి మయ్యేవాయ ఓ అర్జున పరిగెత్తే మనస్సును నాయందు మై మై అంటే ఆత్మ చూడండి ఎక్కడైనా సరే భగవద్గీతలో నాయందు నాయందు అని కృష్ణుడు చెప్తే ఒక వ్యక్తి అని చెప్పి అనుకో బాకండి ఆత్మ ఎందు కృష్ణునికి ఆత్మకి భేదం లేదండి అందరి యొక్క హృదయంలో వెలుగుతున్న ఆత్మే ఆ కృష్ణ పరమాత్మ కనుక మయ్యేవ మన ఆధత్వ అర్జున పరిగెత్తేటువంటి మనస్సుని వివేకం చేత విచారణ చేత లోపలికి తీసుకురాండి ఎక్కడ పెట్టవన్నో నాయందు మయ్యేవ మన నాయందు అంటే ఆత్మ ఎందు స్థాపించండి ఇదే సామాన్యమైన విషయం అండి పరిగెత్తేటువంటి మనస్సును మనం పిలిస్తే వస్తుందండి 
వైరాగ్యం బోధించాలి వైరాగ్యం బోధించాలండి బోధించకపోతే అది ఒప్పుకోదండి మనసు ఒకటే అడుగుతుంది నేను ఎందుకు రావాలి నేను ఎందుకు అక్కడికి రావాలను ఇన్నాళ్ళ వరకు బాగా తినమరిగాను ఇప్పుడు కూడా అటే పోతున్నాను అని అంటుంది రెబెల్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ రెబెల్ హౌ టు కాంకర్ ఇట్ దాన్ని చక్కగా అండి బోధించాలి లాలయే చిత్త బాలకం కూర్చోబెట్టి చక్కగా బోధించాలి దాని పేరే మానస బోధ ఇద్దరు చెప్తున్నానది ధ్యానమందునే ఉచిత్తమును ఇటు నటు పరుగెత్తనీయకు మనస నిశ్చలంబై నట్టి చిత్తంబు లోపల ఆనంద ముదయించు మనస వ్యవహారమందున మునిగి ఉన్నను నీవు దైవాన్ని మరువకు మనస దైవ భావన ఒకటి నిక్కముగ భువిలో నకడ తేర్చు సాధనము మనస దెక్కు జన్మల నుండి విషయ సంస్కారాలు వెంటాడుచున్నవి మనస అభ్యాస బలము చే వాని నెలలను నీవు పోగొట్టుకోవు ఈ మనస తోటి ప్రాణిని నీవు నీవలే చూచుచు మెలగుచుండు ఓయి మనస నీ సౌఖ్యమును ఓలె పరహితంబును కూడా కాంక్షించుచుండు మనస కష్టాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా శాంతంబు వీడకు మనస నిర్వికారత్వము సహనశీలత్వము అభ్యసింపు ఓయి మనస ఇదండి ఆత్మబోధ చక్కగా బుజ్జగించి దాన్ని లోపరుచుకోవాలండి ఊరికి హఠం పనికిరాదండి ఇద్దరు చాలా సార్లు మీకు చెప్తున్నాను హఠంతో మనస్సు లొంగదండి హఠంతో తిరగబడుతుంది ఇంకా లోలయే చిత్త బాలకం ఈ యుక్తుల చేత ఉపాయముల చేత మనస్సును బోధ చేత లొంగ తీసుకోవాలి అన్నిటికంటే ముఖ్య సాధన ఏమి తెలుసు వైరాగ్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇదివరకు రెండు ఉపాయములు చెప్పారు హౌ టు కాంకర్ ది మైండ్ అభ్యాసము వైరాగ్యము ప్రాక్టీస్ రెనాన్సియేషన్ ఈ వైరాగ్యం కనుక లేకపోతే అది లొంగదండి ఎందుకంటే అనేక జన్మలు బాగా ఇటు తిని అటు తిని తాగి గంతులేసి ఇచ్చేసిందా ఇప్పుడు రమ్మంటే రాదండి దానికి బోధించాలి ఓ మనస్స మూనాళ్ళ ముచ్చట్లు ఎంతో రాజులు అనుభవించారు చేశారు నువ్వు అనుభవించావు ఈ దొరకు ఎన్ని జన్మలు తిన్నావు తాగినావు ఏవైనా శాంతి దొరికిందా ఏవైనా సంతృష్టి పొందినావా భగవంతుని తెలుసుకున్నావా అమూల్యమైన మానవ జన్మ ఎందుకు పోవు అని చక్కగా హితబోధ చేయాలండి అప్పుడు అది లొంగుతుందండి వైరాగ్యం చేత పూర్వకాలం ఒక రాజు ఉన్నాడండి ఆయన పేరు మీకు అందరికీ తెలుసు భోజరాజు ఆ భోజరాజు ఆస్థానంలో నుండి అనేక మంది పండితులు కూడా ఉన్నారండి కానీ ఒక పండితుడి కండి సంతానం ఎక్కువ అండి వారిని ఈ భోజరాజు ఇచ్చే జీతం ఆయనకి చాలలేదండి చాలకపోతే ఒక దుర్బుద్ధి కలిగిందండి ఒకనాడు ఆయన ఆస్థానంలోనే తిరుగుతుంటాడు ఈ పండితులు ఆస్థానంలో ఏం పడి ఉంటాయి తెలుసండి వజ్రములు వైడూర్యములు బంగారపు చెంబులు వెండి చెంబులు ఇవన్నీ పడి ఉంటాయండి అక్కడ అంతఃపురంలో ఇక్కడ అక్కడ ఏ వీరికి దుర్బుద్ధి ఏమిటంటే ఒకనాడు అర్ధరాత్రి ఈ భోజరాజు ఇంట్లో ప్రవేశించి రెండు బంగారపు చెంబులు కానీ రెండు వెండి చెంబులు రెండు ఆభరణాలు తీసుకుంటే ఐదేళ్ల వరకు తక్షణంగా నా కుటుంబం జరిగిపోతుంది అని దుర్బుద్ధి కలిగిందండి ఆయన దుర్బుద్ధి కలిగి అక్కడే తిరిగేవాడు కదండి అన్ని తెలుసునండి ఉపాయములు ఏ దారి గుండా వెళ్తే మనం దొంగిలించవచ్చునని ఏ అర్ధరాత్రి వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు భోజరాజు ఆస్థానంలో సరిగా బయలుదేరాడు సంచి తీసుకున్నాడండి ఈ పండితుడు బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఒక బంగారపు చెంబు ఉంది అందరు నిద్రపోతున్నారు బంగారపు చెంబు తీసుకుని సంచిలో వేసుకోబోతుంటే గరుడ పురాణం జ్ఞాపకం వచ్చిందండి గరుడ పురాణం దానిలో ఏం చెప్పబోతుంది బంగారము ఎవరైనా దొంగిలిస్తే వెయ్యి సంవత్సరాలు రౌరవంలో అవస్థపడాలి అని ఉందండి దాంట్లో ఈయన అన్ని తెలుసు అండి అన్ని కంఠస్థంగా అవచ్చు ఈ పురాణాలు ఇవన్నీ అందువల్ల చీచి ఏమిటి చిన్న చెంబు వల్ల వెయ్యి సంవత్సరాలు నగరు రౌరవ నరకం ఎవరైనా పారేశాడు అవతల అతను చీ మనకు వద్దని మళ్ళీ ఇల్లు జ్ఞాపకం వచ్చింది వీళ్ళందరినీ ఎట్లా పోషించాలని మళ్ళీ అనండి అక్కడ వెండి చెంబు తీసుకుని లోపల వేయబోతున్నాడు మళ్ళీ దానికి ఒక ప్రమాణం అండి పద్మ పురాణం జ్ఞాపకం వచ్చిందండి రాత్రి అంతా ఇదేనండి ఒక్కొక్క వస్తువు తీసుకోవటం ఒక్కొక్క పురాణం అడ్డు రావటం ఈ విధంగా అండి ఆ వస్తువుల కింద వారేస్తున్నాడు ఒక్క సంచిలో ఒక్క వస్తువు కూడా వేసుకోలేదు ఈ విధంగా ఆలోచన జరుగుతుంటే రాత్రి అంతా తెల్లవారిపోయిందండి కోడి పూసేసింది ఇక అందరూ నిద్ర లేవబోయే టైంలో నండి పట్టుకుంటే దాన్ని దొంగ అని చెప్పి అరెస్ట్ చేస్తారని ఈ భోజరాజు పండుకున్న మంచం ఉన్న చూడండి పెద్ద మంచం దాని కింద దూరాడండి ఈ పండితుడు దూరి నక్కి కూర్చున్నాడు అందరు తెల్లవారిపోయింది ఇక అందరు లేచారండి లేస్తే ఇక చూడండి భోజరాజు గారు లేచి కూర్చున్నాడు పడక మీద మహానుభావు పెద్ద రాజు కదండి ఇక చూడండి హారతులు సుందరమైనటువంటి స్త్రీలు హారతి పళ్ళెం పట్టుకుని వచ్చారండి అక్కడికి ఏది వారికి హారతి ఇటాను ఇటువైపు సామంత రాజులంతా చేతులు కట్టుకున్నారు ఇటువైపు బంధువులంతా కూడా చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డారు ఇటు సేవకులు ఇటు వీళ్ళందరూ కూతురు నిలబడ్డారండి ఆ టైంలో 
ఈ భోజరాజు గారు ఈ సంపద సుందరమైన స్త్రీలు ఇటు సామంతరాజులు ఇటు సైన్యం ఇదంతా చూసేటప్పటికండి కవిత్వం పొంగి పొంగి వస్తున్నదండి ఎవరికి భోజరాజుకి కవిత్వం బాగా వచ్చింది సంస్కృతం అనర్గళంగా మాట్లాడగలడు ఎవరు భోజరాజు చేతోహరా యువత్ ఒక శ్లోకం వచ్చేసిందండి వినండి నాలుగు పాదాలు మొదటి పాదం చేతోహరా యువత యువత సుందరమైనటువంటి స్త్రీలు నాకు హారతిస్తున్నారు ఎంత గొప్ప స్థితి నాది అని అనుకుంటున్నాడు చూడండి మొదటి పాదం ఈ ఆడవాళ్ళని వర్ణించాడండి చేతోహరా చిత్తమును హరించేటువంటి బ్యూటీ వారి అందమును వారి అందము చిత్తాన్ని హరిస్తున్నది చేతోహరా యువత యుహృదోనుకూల మొదటి పాదం పూర్తయింది రెండో పాదం సద్బాంధవాహ ప్రణయ గర్భ గిరస్య భృత్య సేవకులంతా చేతులు కొట్టున్నారు బంధువులంతా ఎంతో వినయంగా ఉన్నారు ఇది రెండవ పాదం సద్బాంధవాహ ప్రణయ గర్భ గిరస్య భృత్య కిటికీలో నుంచి చూచాడండి కిటికీలో నుంచి సైన్యం అంతా కనిపించిందండి ఓ గుర్రాలు ఏనుగులు ఇవన్నీ శబ్దం చేస్తున్నాయి గర్జంతి మూడవ పాదం గర్జంతి దంతి నివహాస్తరలాస్తురంగా గుర్రాలు ఇవన్నీ కూడా సగిలిస్తున్నాయి అని చెప్పాడండి నా మూడవ పాదం ఇక నాలుగవ పాదం చెప్పబోతుంటే ఈ మంచం కింద ఉన్నటువంటి పండితుడు కండి భావకవిత్వం పొంగి పొంగి వస్తున్నదండి భావకవిత్వం ఈయన ఆపలేకపోయినాడండి ఎవరో కింద కవి నాలుగవ పాదం కింద నుంచి కేక వేశాడండి ఈ పండితుడు ఏంటో వినండి సమ్మేళనే నయనయో నహి కించిరస్తి కన్ను మూత పడిన తర్వాత ఇవన్నీ పెద్ద సున్నా అన్నాడండి ఒకటే మాట చూడండి ఆ కింద పండితుడు ఈయన మూడు పాదాలు తన సైన్యాన్ని తన స్త్రీలని వీళ్ళని కొంచెం ఎంతో బ్రహ్మాండంగా వర్ణిస్తుంటే సమ్మేళనే ఓ రాజా ఇవన్నీ ఎంతవరకు ఉంటాయి కళ్ళు తెరిచినంత వరకు కళ్ళు మూసుకుంటే చస్తే అంటే ఏంటి చచ్చిపోతే ఇవేనా ఉంటాయా అని అడిగి సమ్మీలనే నయనయో నహి కించిదస్తే మరణానంతరం ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మహానుభావాన్ని కింద నుంచి కేక వేశాడు వెంటనే భోజరాజు గారు ఎవరు ఎవరు కింద అన్నాడు ఈ పండితుడు చేతులు కట్టుకుని బయటకు వచ్చాడండి ఏమయ్యాయి కింద ఇక్కడ ఉన్నాం కడుపాత్రం కడుపాత్రం అన్నాడు తిండికి చస్తూ ఇట్లా వచ్చానన్నారు ఏమిటి అసలు ఎందుకు కారణం చెప్పాడు ఇట్లా ఏదో దొంగిలించాలని చెప్పి వచ్చాను రాత్రి అంతా ఈ పురాణాలు అడ్డొచ్చినాయి నాకు ఇప్పుడు తెల్లవారిపోతే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారని కింద దూరాను ఇప్పుడు నా కవిత్వం పొంగి పొంగి వచ్చిందని మహానుభా మాకు చెప్తే నీకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాం కదా ఎందుకు ఇటువంటి పని చేసినావు కానీ నువ్వు వైరాగ్యమును బోధించి నా కంటికి కనువిప్పు తెచ్చావు నువ్వు నేను ఏమో ఈ సంపదలు వీళ్ళందరూ చూచి విర్రవీగుతున్నాను నువ్వు నాలుగో పాదం ఏం చెప్పినావంటే యత్సమ్మీలనే నయనయో నహి కించిదస్తే కన్ను మూతబడిన తర్వాత ఇవి ఎందుకు ఉపయోగించవు అని చెప్పావు కదా ఎంత నాకు ఉపయోగించిందంటే చెప్పటానికి లేదు అపూర్వమైనటువంటి వైరాగ్య భావన నాలో కలిగించావు మీకు కావలసినటువంటి ధనధాన్యములు కావాలి తీసుకోవని చెప్పి మంత్రి గారికి చెప్పి ఇది చక్కగా ఏర్పాటు చేశారండి చూసారు ఈ వైరాగ్యం లేకపోతే మనస్సు నిలవదండి ఇటు అటు ఇటు అటు పరిగెత్తుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు మయ్యేవ మన ఆధత్సు పరిగెత్తేటువంటి మనస్సు నా ఎందు నిలుపు ఎట్లా నిలుస్తుంది ఈ వైరాగ్యము అభ్యాసము ప్రాక్టీస్ అండ్ రెనాన్సియేషన్ ఈ రెండింటి ద్వారా చక్కగా మనస్సు నిలపచ్చండి ఇది ఫస్ట్ లెసన్ ఒకవేళ నిలపలేకపోతే చూడండి రెండవ పాఠం అభ్యాస యోగే నతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ ఒకవేళ మీరు మనస్సు నిలపలేకపోతే వదిలిపెట్టబాకండి అభ్యాసం చేయండి ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకో నెల రోజుల కన్నా దారికి వస్తుంది లేకపోతే సంవత్సరానికైనా దారికి వస్తుంది సరే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అది ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది అభ్యాసం మీరు వదలవద్దు చూడండి ఆధ్యాత్మ స్థితిలో సామాన్యమైనటువంటి ప్రాపంచిక విషయాల్లోనే అభ్యాసం ఎంతో సహాయపడుతుంది ఇక ఆధ్యాత్మికులు ఎందుకు చేయదు అని అభ్యాస యోగే నతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ నంబర్ టూ అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే అభ్యాసే మూడవ పాఠం అభ్యాసే వ్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మానే కురువన్ సిద్ధిమవాప్ససి మదర్థం అంటే దైవ కార్యాలు చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ ఆ ఈ రాజయోగం అభ్యాసం కుదరకపోతే దైవ కార్యాలు చేయి పూజ చేయి పురస్కారం చేయి తీర్థయాత్ర చేయి జపం చేయి రామకోటి రాయి ఇటువంటి ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకోండి అన్నాడు ఎవరు శ్రీకృష్ణ దైవ కార్యం ఆ దైవ కార్యం కూడా చేయలేకపోతే చూడండి అథైత దప్యశక్తోసి కర్తం మద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తదత్కురుమృతాత్మవాన్ సామాన్య ఇప్పుడు నడవటం కూర్చోవటం వ్యవహరించటం ఇటువంటి పనులు అయినా చేసిన కృష్ణార్పణం రామార్పణం ఆఖరికి పరమాత్మకు అర్పణ చేసి చేయి దైవార్పణ బుద్ధితో ఈ కార్యములు చేయమని చెప్పి నాలుగవ సాధన చెప్పారండి ఈ విధంగా నాలుగు సాధనలు చెప్పి 
ఇప్పుడు ఈ రాజయోగం అంత బోధించిన తర్వాత సద్గుణములు చూడండి ఇరవై ఆరు సద్గుణములు చెప్తారండి ఇవే పుష్పాలు భగవంతునికి మనం పూజ చేస్తున్నప్పుడు సామాన్య పుష్పాలతో చేస్తున్నాం మంచిదే కానీ చాలదు డోంట్ బి సాటిస్ఫై అది ఎవరు తయారు చేశారు చెప్పండి భగవంతుడు తయారు చేశాడు ఈ పుష్పాలు చామంతి పోవు మల్లె పోవు గులాబీ పోవు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు సృష్టి చేసినారండి మనమంతా నిద్రపోతుంటే భగవానుడు నిద్రపోడండి బ్రష్ తీసుకుని చక్కగా రంగులు పోస్తుంటాడు దేనికి ఈ పుష్పాలు అన్నిటికీ అండి ఇది ఒక భక్తుడు ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేశాడో చూడండి పుట్టబోయటి బుల్లి బొజ్జాయి కోసమై పొదుగు గిన్నకు పాలు పోసి పోసి పరమాత్మ తల్లికి బిడ్డ ఇంకా పుట్టలేదు రేపు పుట్టబోతాడు ముందుగానే పాలు తల్లికి రెడీగా వస్తున్నాయా లేదా చూడండి ఎంత ప్రీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు గారు చూడండి దేవుడిని ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తున్నాడు చూడండి వారి అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ చూడండి పుట్టబోయటి బుల్లి బొజ్జాయి కోసమై పొదుగు గిన్నకు పాలు పోసి పోసి కలికి వెన్నెల లూరు చలువ దోసిళ్లతో లతల కుమార కులతికి ఎతికి సాయంత్రం చూస్తే తీగ కనిపిస్తుంది పొద్దున్న చూస్తే ఆకులు కనిపిస్తాయి ఎవరు అతికించారు లతల కుమార కులతికి ఎతికి పూల కంచాలలో రోలంబములకు రేపటి భోజనము సిద్ధపరచి పరచి రేపు తొమ్మిదలు వస్తాయి నీ రోజు రాత్రేనండి తేనె పెడుతున్నాడు పుష్పాలు చూడు ఎవరండి పెట్టేది చూ పూల కంచాలలో రోలంబములకు రేపటి భోజనము సిద్ధపరచి పరచి తెల్లవారకి మునుపు మొగ్గలలో నొరబడి వింత వింతల రంగు వేసి వేసి తీరికే లేని విశ్వ సంసార మందు అలసిపోయి తివేము దేవాది దేవ ఒక్క నిమేషము రమ్ము కుటీరమ్ము తెరిచి ఈ నాకు హృదయ కుటీరం తెరిచినాను విశ్రాంతి తీసుకోండి మహానుభావ అని ఆ భగవంతుని భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎంత ఎందుకు చెప్పినానంటే మామూలుగా ఈ పుష్పాలన్నీ మనం పోసుకుని దేవుడికి అర్పణ చేస్తున్నాం మంచిదే ఇది సామాన్య పూజ డోంట్ బి సాటిస్ఫై దాంతో తృప్తి పొందద్దు మనం పుష్పాలు తయారు చేయండి ఏమిటి అహింస ప్రథమం పుష్పం అహింస పుష్పమింద్రయ నిగ్రహ సర్వభూత దయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషత శాంతి పుష్పం తప పుష్పం ధ్యాన పుష్పం తథైవ సత్యమష్ట విధం పుష్పం విష్ణో ప్రీతికరం భవేత్ విష్ణుకి ప్రీతికరమైనటువంటి పుష్పాలు ఇవ్వండి అహింస సత్యము దమము క్షమము పరోపకారం ఇవన్నీ ఇవ్వండి ఏమండి ఈ పుష్పాలతో ఎందుకు పూజ చేయకూడదు మనం కనుక ఈ రోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు పుష్పాలు తయారు చేసి మనకి ఇస్తున్నారండి ఆయన ఈ ఇరవై ఆరు పుష్పాలని మీరు చక్కగా అవలంబించండి పేర్లు చెప్తున్నారు వారు అద్వేష్